este acuerdo con el Ministerio de Telecomunicaciones realmente es una iniciativa que es un complemento del plan, del plan educativo que estamos eh, eh, inaugurando hoy día. Con el Vintel el compromiso es la conectividad de las parroquias de San Gerardo, Chumblín y Victoria del Portete, con donación de equipos eh, nuevos, absolutamente nuevos, a las entidades educativas, al, al estadio de Chumblín, que es un sitio donde converge mucha gente, eh, y a las instituciones y a los centros de información. Es, es un proyecto bastante agresivo, bastante bonito, a cero costo para la comunidad y donde van a tener equipos de alta tecnología eh, y esperamos que co continúe en el tiempo. Agradecido ¿no? con DPM Ecuador por el apoyo y el respaldo en el tema tecnológico. Eh, los equipos de computación van a ir en beneficio de nuestros niños de la parroquia San Gerardo, de las eh, unidades educativas, ¿no? tanto de la escuela Agustín Crespo Heredia de San Gerardo como también de la escuela eh, Gonzalo Faicán de la comunidad de Cauquil. Siempre en el tema de la ruralidad es bastante el acceso a la información y con estos equipos de computación nuestros niños ¿no? van a tener este acceso al mundo tecnológico. Muy buenos días, eh, queridos amigos, siempre con la consideración y el respeto hacia ustedes, llegamos eh, a través de Radio Noticias Cuenca, en su señal que se emite en este momento y para todo el territorio local, nacional y mundial, a través de una estructura comunicacional que le emitimos desde la ciudad de Cuenca y que participa usted no solamente a través de nuestra señal en Facebook Live, también está la, la señal en radio, en internet, en www.radionoticiascuenca.com. Lógicamente es muy importante la relación y el eh, aporte y el contacto con eh, radio y televisión espectáculo a través de su medio y a través de su principal Lucho Vintimilla, también se une Radio Tropicana, está Más Medios, se une Periodismo Sin Mordaza, se junta además para esta estructura comunicacional Radio Limón y Radio Alausí. Es de un gusto participar en esta nueva jornada, queridos amigos. Vamos a presentar justamente en esta fecha, estamos 30 de enero, 2024, estamos con nuevo rostro, ¿no? Bueno, eh, estamos eh, con ustedes justamente para participar, me eh, dicen, ¿y qué es lo que está, eh, están viendo raro? Dice, no es nada raro, ¿no? Simplemente estamos cambiando un poco, eh, en este caso, la, la imagen de, de nuestro sed para brindarles eh, justamente mejor servicio. Saludos cordiales, ¿no? A toda la gente que nos acompaña en este momento. Vamos a tocar varios temas, la ley de extinción de dominio, vamos a enfocar eh, además eh, los temas del impuesto al valor agregado que se viene debatiendo a nivel de la Asamblea Nacional. Tenemos un reportaje igualmente vial que se genera en un sector de la provincia de La Suay, en donde las necesidades de una solución vial eh, no han cambiado desde hace varios años a esta parte. Pero bueno, comencemos... Este próximo 6 de febrero se instala, 
si es que no hay alguna otra situación, se instala la audiencia de formulación de cargos y el análisis del tema Fernando Villavicencio. Han pasado este, hasta el día de hoy 174 días de este horrendo crimen del ex candidato y uno de los eh, investigadores más notables en la historia de nuestro país con respecto a denunciar el tema justamente de, de la corrupción. El país tiene que comenzar a generar un nuevo escenario con respecto justamente a su papel, a su rol, al cumplimiento de la ley, a eh, regresar a las prácticas, por supuesto que es imposible llegar a un eh, evento en donde el tema nos permita a todos eh, ser parte fundamental de todo este escenario en donde pues necesitamos recuperar la ética, la moral, la educación, elementos fundamentales para que el país se encamine de mejor manera. Bueno, y comencemos con un recuerdo, Fernando Villavicencio en su momento denunció la construcción de las siete cárceles que están en funcionamiento y que tenían eh, en este caso ya un proceso comprobado de un sobreprecio en donde, entre otros, el que estuvo en el proceso de construcción fue el Ministerio de Gobierno, en aquella época eh, se encontraba José Serrano. Veamos esta nota para arrancar el espacio. Los que quieran encontrar culpables, cómprense espejos y véanse la cara. De las siete cárceles construidas aquí, años atrás, para encarcelar a las víctimas, y a los victimarios. Son más de 140 millones de dólares en sobreprecio, señora presidenta, en las siete cárceles. Le preciso la cifra, colega. En la Tacunga, 23 millones de dólares. Con todos los sobreprecios de las cárceles, podíamos haber construido unas 10 escuelas. El año anterior, señora presidenta, la violencia de la calle cobró la vida de 1.200 personas. Esa violencia no nos conduele. Que yo condeno toda forma de violencia. Toda. Yo no necesito que me pasen videos de cuánto cuesta perder la vida. Aquí tenemos que recordar. Aquí han, hablado, aquí han hablado de crímenes de lesa humanidad. Claro, aquí hubo un crimen de lesa humanidad, el 30S. El 30S, ¿se acuerdan, colegas? Cinco muertos en un ataque a un hospital. Atacar un hospital, eso es violar las normas más básicas, incluso en tiempos de guerra y atacaron un hospital. Decenas de policías y militares fueron sentenciados injustamente a las mismas cárceles que ahora ustedes condenan. Así es que les invito a no perder la memoria. Yo solo quiero decirle, señora presidenta, que honro el trabajo de la comisión, y aunque no comparto en todo, votaré y pido votar por ese informe. Y sí, ojalá próximamente, con todos los sobreprecios, tengamos una gran cárcel para los delincuentes de cuello blanco que ahora están prófugos. Así se manifestaba Fernando Villavicencio. Eh, recordamos eh, cada uno de sus eh, momentos de denuncia y que creo que nunca dudamos que su trabajo de investigación un par de veces tuve la oportunidad de, de, de conversar, de entrevistarle a Fernando Villavicencio, eh, de demostrarme ¿no? exactamente qué es lo que pasa y lamentablemente para quienes luchan de esta manera, el acompañamiento no es tan sencillo que digamos. Parece que la, la marea o la ola, lamentablemente en nuestro país, es la de seguir a quienes están en el delito, a quienes están en la corrupción, a quienes están en el lleve, a quienes están en los contratos eh, que son eh, chuecos, a quienes pueden sacarle provecho para un cargo, para un puesto público, para un familiar, para el acomodo, que es un tema eh, lamentablemente que genera, 
yo diría hasta náusea, ¿no?, a nivel de nuestro país y que no estén las mentes más brillantes. El Ecuador tiene gente muy inteligente, gente muy bien formada, pero no están en la onda. Consecuentemente, el, el defecto, ¿no?, es ser honrado, el defecto es ser eh, preparado, el defecto es de pronto eh, tener una hoja de vida transparente, entonces un personaje o la gente así no cala en un ambiente tan corrupto como es el que estamos viviendo. Me permito saludar a mucha gente, a Sergio Valencia, estamos con Marco Junio, Gloria Junio, estamos saludos cordialísimos a toda la gente que se va integrando. Bueno, vamos, antes de ir con una primera entrevista, vamos con eh, una declaración que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con respecto al Ecuador. Él tiene una visión de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede en nuestro país como consecuencia de la situación complicada que se está viviendo, y habló para la televisión alemana en los siguientes términos. Veamos, por favor, y luego vamos con un diálogo. Pasando al tema de Ecuador, eh, recientemente el presidente de ese país, Daniel Novoa, anunció que iba a deportar a unos 1.500 presos colombianos y también hablábamos y escuchábamos aquí, aquí en Davos a la canciller de ese país decir que se necesita de la cooperación de toda la región porque es un problema no solo de Ecuador sino de la región. ¿Qué está haciendo Colombia al respecto? ¿Cómo está apoyando Colombia a Ecuador en este momento? Mira, yo acabo de hablar con funcionarios del gobierno ecuatoriano aquí mismo en Davos el, el tema es diferente, digamos, vamos a hacer unos acuerdos, nosotros no vamos a rechazar el que se repatríen colombianos detenidos en Ecuador, lo que pasa es que es un proceso que tiene que consultar la misma jurisdicidad de Colombia, estamos de acuerdo en eso. Hoy Ecuador tiene niveles de violencia superiores a los de Colombia, hace 20 años no era así, era un país muy pacífico para nosotros. Eh, ese cambio radical que se ha experimentado en materia de, de violencia tiene causas que hay que mirar. La violencia viene del norte, se traslada desde nuestro país, pero se traslada por unas razones. El Estado ecuatoriano hoy es más débil, lo debilitaron. Nos pasó lo mismo a nosotros cuando acabaron con toda la institucionalidad pública que había protegiendo la agricultura colombiana, crecieron las mafias en ese espacio que dejó el Estado. Allí me parece que habría que hacer un análisis sobre eso, por la debilidad construida del Estado eh, ecuatoriano tiene una consecuencia, la toma criminal de muchos territorios. También te podría, como una experiencia trasladada, decir que la dolarización, uno de las de las dificultades en la criminalidad colombiana es que tiene que transformar sus activos que ganan en dólares precisamente vendiendo cocaína u oro ilícito el, el lavado de activos se le llama así es transformar eso en pesos es una dificultad digamos que en Ecuador se facilita no porque lo hayan querido así sino porque allí no hay que lavar activos de una vez la economía está dolarizada y eso hace más rentable para el crimen el Ecuador respecto a Colombia. Y también otro tercer elemento me parece fundamental es la aparición del fentanilo en el norte, en Estados Unidos. Eh, ha detenido el mercado de la cocaína, no en términos de que se haya acabado, sino que no crece, ligeramente decrece el consumo de cocaína en Estados Unidos. Eso hace que todas las rutas que estaban construidas geográficamente desde Colombia hacia el norte, pasan Centroamérica, las Islas del Caribe y Estados Unidos, han cambiado. Entonces el mercado de la cocaína hoy se ubica o intenta ubicarse en Europa, lo cual significa que cambió la geografía y va hacia Australia y probablemente hacia China. Se expande hacia los lados y hacia el sur el Brasil, y eso hace que la geografía de la producción de hoja de coca haya cambiado y la organización criminal que se construye alrededor de la cocaína también ha cambiado. Hay mafias argentinas, paraguayas, uruguayas, brasileras muy poderosas y hay otro elemento que agrava la situación, 
y es el bloqueo económico a sociedades como la venezolana, que la empobrece, la hace fluir en millones de personas en el éxodo, hace crecer el éxodo, la migración, le llaman los norteamericanos, en todo el continente americano, pero con un núcleo muy poderoso de población venezolana. Eso acrecenta las esclavitudes, la trata de mujeres, de la esclavización de niños, el uso de la población venezolana empobrecida en las bandas criminales, hace acrecentar la violencia. El bloqueo económico terminó siendo un boomerang en contra de los mismos Estados Unidos. Entonces, digamos, todos estos hechos hacen que Ecuador se convirtió pues, en un país con un alto índice de violencia. La respuesta no solamente es cómo presos colombianos van hacia Colombia, sino cómo se desactivan todas estas causas. Y está lo que decía Petro, el presidente de Colombia, sobre este tema, ¿no? Bastante interesante y bastante curioso unas declaraciones que emite el presidente Petro de Colombia. A esta hora de la mañana saludamos y damos la bienvenida a quien nos acompaña. Eh, vamos a conversar con Hugo Gómez, eh, él es titular de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Vamos a, a, a dialogar sobre un tema que suscita bastante interés. Es el asunto relacionado al tema de la, de la transportación. Y aquí eh, existen los sectores organizados, el sector eh, transportista que ha señalado que hace falta, hace falta que hace falta el control para evitar la informalidad en la provincia de La Suay y también en la ciudad de Cuenca. Las competencias están establecidas. Por un lado, en la ciudad de Cuenca la competencia es de la EMO, ahí el titular es Darío Ordóñez Aray, quien debe de generar estos controles, pero siempre se le pasa por las galletas. Aquí en Arremigio Crespo, cerca de esta emisora, hay una informalidad incontrolable. Ya se ha quejado el sector de los taxistas, ¿no? se, ha, se, ha, se ha quejado y también ha cuestionado mucho el sector de la transportación formal que trabaja en los tótems, pero siguen operando. Su pretexto del derecho al trabajo, si sí, estamos de acuerdo que exista derecho al trabajo, normalmente estamos de acuerdo que exista el derecho al trabajo y que se respete el, el, el derecho al trabajo, siempre que lo hagan eh, de la forma correcta, enmarcado en la norma, que por eso hay una ley. Para ello vamos a, a consultarle aquí a, a Hugo Gómez, ¿es posible o no es posible primeramente combatir el tema de la corrupción, la informalidad? Vamos por la informalidad en la provincia de La Suay. Buenos días y bienvenido. Buenos días, señor periodista. Un gran abrazo a toda la ciudadanía cuencana y azuaya que escucha su medio de comunicación. A ustedes muchas gracias por la invitación. Como ya muchas personas me conocen, yo soy Hugo Gómez, militar en servicio pasivo del ejército, pues agradezco a las autoridades de nivel alto quienes han confiado en mi liderazgo y mi personalidad para ponerme a dirigir a la Comisión de Tránsito aquí en el Azuay. Eh, mi objetivo siempre será una lucha frontal en contra de la corrupción. He estado tomando ya correcciones, puntos de partida, una hoja de ruta para volverle a dar a la Comisión de Tránsito en el SUAI una nueva visión y una nueva imagen ante los ojos de los ciudadanos. ¿Es Realmente, posible esto, Hugo? No podemos tapar el sol con un dedo, ha habido muchas denuncias, pues de hoy en adelante estamos haciendo todo lo posible, conjuntamente con los señores oficiales de la Comisión de Tránsito, con los ciudadanos, con las autoridades de los cantones, con los jefes políticos, con los señores alcaldes, para unirnos y hacer el mejor esfuerzo por una institución que se merece el respaldo. Hay que respaldar el buen trabajo de la institución, porque hay buenos elementos, pero también, como en toda institución, hay malos elementos que serán ellos sancionados en el caso de meterse en problemas muy más a fondo, 
serán denunciados ante las autoridades competentes y serán ellos quienes hagan el procedimiento que tengan que hacer. Muy bien, Hugo, ¿qué lo hace desmarcarse a usted de los otros eh, de los otros titulares de la Comisión de Tránsito del Ecuador? Porque yo he escuchado mucho eh, lo mismo que usted me dice, eh, y he escuchado mucho decir a aquellos funcionarios que han pasado desfilando por la Comisión de Tránsito del Ecuador, que esto vamos a cambiar, que lo vamos a sancionar, que la ciudadanía debe denunciar, pero al fin y al cabo les jueguen contra el tema de un debido proceso que por eh, que, que, que siempre termina amparándolos a los uniformados y dejándolos en la indefensión a los mismos ciudadanos. Ahora, pregunta puntual, ¿qué le hace desenmarcarse de quienes han desfilado por la Comisión de Tránsito del Ecuador y no han generado ningún cambio? Mi lucha frontal contra la corrupción, ese será el tema importante que lo ejecutaré dentro de mi comisión dentro de mi directorio en la comisión. Las gestiones que se ha venido haciendo con reuniones ya de vedores ciudadanos, en especial del Cantón Gualaceo, igualmente hago un llamado a muchas personas, ciudadanos, que quieran colaborar con este objetivo, unirse al grupo de vedores para que ellos sean los testigos en los operativos que hace el personal de la CTE en las diferentes vías estatales, para que ellos observen el debido proceso. Yo les he pedido al mando, a la parte operativa de la CTE, obrar y trabajar con mucha honestidad, ser drásticos en las sanciones que la ciudadanía, que no cumple los requisitos, se merece. Uh -huh. Porque la ciudad, los ciudadanos que andan sin casco, los que incumplen las normas de tránsito, ellos se prestan a coimar a la gente y la gente cae en esta situación. Yo les he pedido con mucha honestidad, con mucho profesionalismo, a la gente uniformada, demostrar que somos buenos ecuatorianos y sancionar drásticamente a los ciudadanos que incumplen. Si es posible también hacer los videos, hacer todo tipo de, de, de material que nos respalde el buen accionar de los vigilantes de tránsito en el Ecuador Mire, eh, hay un problema aquí y esto lo, ha, lo, lo, lo hemos conversado con el titular de la Cámara de Turismo de la Ciudad de Cuenca, Juan Pablo Vintimilla, ¿no? que es eh, el presidente de la Cámara de Turismo de Cuenca dicen que hay vacunadores en el, en el peaje boliche por ejemplo, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Vacunadores con uniformes y eso lo dijo públicamente, estamos cansados de que existan vacunas en los peajes, los señores de la CTE, de hecho, que portan un uniforme, aparan inclusive en las bucetas que vienen con turistas desde otras provincias del país, y hasta les dicen, muy bien, aquí estamos 10 personas, a cada uno le toca darnos esta cantidad para que sigan, si no los hacen bajar de ahí. Ahora, ¿se puede establecer una coordinación directamente entre la SUA y el Guayas en esta materia, Hugo, para evitar el tema de las vacunas con los uniformados que los han señalado? Claro que sí, eh, estamos para coordinar frente a las denuncias que hubo en el sector de Boliche, estamos pidiendo mediante un documento a, ra, a una prestigiosa radio también de aquí de la SUAI para que nos pase esos documentos y poder remitir a la ciudad de Guayaquil para que ellos inicien el proceso legal. Ahora, yo pido a la ciudadanía siempre que está bien que denuncien, pero denuncien con documentos, con videos y exíjales a los agentes que porten su nombre. Se ponen más se enojados. Porten su nombre, pídales. Ellos están en la obligación la de es responder. Más fuerte, dice. Ellos están en la obligación de dar atención a los ciudadanos. Como le digo, para que evitar toda esta situación, en los operativos van a participar los jefes políticos, tenientes políticos, vedores ciudadanos. Inclusive les hago un llamado a que los periodistas estén presentes en los operativos que realiza la CTE. Miren. Para así evitar que haya este, este tipo de situaciones. Mire Hugo, eh, la situación es complicada porque cuando uno saca un teléfono a firmarnos a los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, resulta que se ponen más enojados y encima de esto le, le, le sancionan por algo que inclusive se inventan, ¿no? Si por ejemplo está un foco que no, que una luz que no, que no enciende, pues le ven ya las, las fallas y, es, y, y las llantas y si es posible le hacen levantar hasta el capó del motor para examinarle. 
Entonces, la, la situación aquí es, si me publicas este video, terminan amenazando a los funcionarios públicos, sabiendo que no es correcto de que un funcionario público termine amenazando a un ciudadano con denunciarlo si publique el video en redes sociales. ¿Qué hacer frente a aquello? y ¿Cuál es la disposición frente a aquello? A mí me parece interesante de que los uniformados tengan en su pecho el nombre y también el grado de aquello, pero cuando hay operativos son vivísimos, se sacan el nombre como son con adhesivos y lo dejan acá y no quieren dar nada de aquello, ¿no? Excepto cuando le da la citación, que ese es ya en la, en la última instancia, cuando ya no pueden arreglar por debajo de la mesa, le termina dando la citación porque hay gente decente y a esa gente hay que llamarle justamente para que siga predicando por un lado con este ejemplo y no caiga en las manos de la corrupción. Cuando le da la citación ya al ciudadano es ya porque el ciudadano se resistió y dijo no te voy a dar sobornos ni nada de aquello. Entonces el agente coge, le cita y ahí sí plasma el nombre de la gente que generó esta citación. Hugo, en ese, en ese caso, ¿qué es, eh, cuál, ¿cuál es la línea y cuál es la dirección que se les está dando a los agentes de la CTE en el Azuay? La próxima semana se ha planificado un plan de acción, darles conferencias sobre motivación, sobre valores y estamos pidiendo a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura instructores para que vengan y les capacite, para que ellos estén conscientes, sepan a dónde les conduce el tipo de de situaciones negativas que ellos hagan en contra de la institución. Ellos ya saben que es la conclusión. Ellos, obviamente, uh -huh. para que les recuerde qué es el dolo, qué es la conclusión, cuáles son las faltas eh, disciplinarias y eh, el mal debido proceso que ellos pueden hacer. Entonces, primero le vamos a inducir en ciertas situaciones para que ellos puedan mejorar. Y luego vamos a exigirle el buen porte del uniforme, que todos utilicen el nombre van a estar observadores ciudadanos y ellos serán quienes, como les digo, vigilen, supervisen y sean quienes consten que ellos están haciendo un buen trabajo. Uh -huh. Y les vamos a pedir semanalmente la lista de cuántos sancionados existen en cada operativo. Uh -huh. Porque no puede ser posible que paren muchos vehículos y no haya sancionados. Uh -huh. Entonces, aquí le vamos a pedir que todos obren de la mejor manera para que también los ciudadanos cumplan con la ley de tránsito ¿no? a nivel de todas las vías estatales de la SUAE. Me parece interesante, por ejemplo mire la cantidad de vehículos del, tra de, de, del sistema de, de, de transporte informal como se le dice ¿no? la cantidad de vehículos y los lugares en donde están saliendo estos vehículos es aquí nomás a unas cuadritas en la Remigio Crespo no, la cantidad, esto cae en la informalidad y de hecho nos parece raro de que cuando hay este tipo de operativos únicamente, eh, a ver, se lo, se lo se le hace bajar eh, la velocidad de, de, de esta furgoneta y después pasa sin ningún problema, o sea, eso se nos hace raro porque claro, cuando se presta un servicio eh, de transporte de manera informal, pues hay sanciones que deben de ejecutar directamente los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Pero cuando hay estos, eh, únicamente los hacen ahí, les hacen, eh, le, le, les generan una, a ver, les generan una revisión leve nomás y después pasan. Este tipo de vehículos encima de esto no solamente eh, caen en la irregularidad de prestar el servicio, sino también ponen en riesgo la vida de las personas que están con ellos. Porque si pasa un accidente que no queremos que pase, solamente el conductor se da la fuga y ahí deja nomás a los, a los pasajeros. Eso genera el transporte informal. Cuando una persona utiliza un transporte informal, cae en aquello. El conductor, si se salvó de aquello, únicamente se va y ahí los deja nomás votando, ¿no? Y esto es lo que está de fondo en la informalidad del transporte. Por eso siempre hemos dicho, hay que combatir el tema de la informalidad. Pero resulta de que cuando ponen los conos, únicamente cogen y les dicen matrícula y después no sé qué es lo que pasa ahí, pero los dejan ir y no existe ningún tipo de control. No le, no le solicitan el permiso de operación a la misma empresa. Uh -huh. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí, Hugo? Eso le decía, lo mejor que se puede hacer es con observadores ciudadanos que ellos vean el debido proceso. Y eso se está haciendo. 
También se ha adquirido ya radios para tener una mayor comunicación con el personal. Además, se ha implantado un sistema donde yo tenga el control, conjuntamente con el señor jefe operativo, de todas las camionetas que existen de la Comisión de Tránsito aquí en el Azuay. Uh -huh. Se podrá controlar a través de un sistema. Uh -huh. Entonces, eso, vamos por buen camino. Mi respaldo será siempre a la institución, muy leal a todas las autoridades que luchamos en contra de la corrupción, a los comandos de que mandan eh, la parte operativa de la CTE a los buenos elementos que día a día se sacrifican por sacar adelante esta institución, pero nunca socaparé a la gente infiltrada que realiza actos de corrupción vistiendo el uniforme. Muy bien, un tema muy importante que vale la pena destacar aquí, el control también, y la coordinación que deben de existir en las diferentes instituciones públicas. Por ejemplo, estos, estas, estas, este servicio de transporte informal sale desde aquí, desde la cabecera cantonal, y es algo cuestionable que quienes deben de generar este control, que es el doctor Darío Ordóñez Aray, a través de la IMOP, no lo genera. Quien deba de verificar el uso, la ocupación de suelo sobre estas mini terminales que hay también aquí en Arremigio Crespo, pues tampoco la realiza. ¿Qué acciones van a hacer para generar esta, este tipo de control y evitar que la informalidad siga siendo de las suyas? Por ejemplo, el control interinstitucional. Yo sé que usted no tiene la competencia de venir aquí a realizar controles en la cabecera cantonal de Cuenca, pero sí lo tiene la EMO, por ejemplo. Sí lo tiene eh, la competencia de uso o ocupación de suelo para que verifique los minis terminales que hay en Arremigio Crespo y así evitar que pulule, siga polulando el transporte informal en la provincia de La Suay. ¿Qué líneas de acción se van a tomar para aquello, Hugo? Se van a realizar coordinaciones, coordinaciones con el director del MOM y con todas las autoridades. Cuando todo el objetivo sea por el bien de la ciudadanía, tendremos que involucrarnos todas las instituciones de transportes y de seguridad. Muy bien, este, ¿esto ya se está conversando de hecho? Todavía no, en esta semana a lo mejor recibamos la invitación de la gobernación, quien es el ente para realizar todas las planificaciones con miras hasta el feriado que se nos viene de carnaval, esperamos las últimas disposiciones del señor gobierno, para tomar acciones. Muy Pero bien. la Comisión de Tránsito en un ámbito de nuestras competencias continuamos con nuestros operativos diarios y nocturnos en las diferentes vías estatales. Se les viene un feriado para los ciudadanos, pero también se les viene un feriado para los uniformados. ¿Cómo hacer para cambiar esta concepción, Hugo? Porque dice, muy bien, viene de diferentes partes del país, y ahí es donde nos feriamos nosotros también, porque generan estas acciones que la ciudadanía los ve muy mal, a tal punto de, de llamarlos directamente que están siendo vacunados por los mismos uniformados, Hugo. Bueno, cuando la ciudadanía cumple con todos los requisitos que exige la ley de tránsito, no tiene por qué temer. Entonces, eso es el llamado también de mi persona, que los ciudadanos cumplan para que no tengan este tipo de inconvenientes. Para le, eso estarán le, le los ven la quinta pata al gato, también. dice. Para eso estarán los observadores, para que testifiquen el debido proceso de la gente de tránsito. Muy bien, una situación complicada y también un plus que dice Hugo es el tema de los observa observadores ciudadanos, ¿no? Que pueden sumarse a este tipo de control y es muy importante, pero cuando no hay, digamos, observadores que van a pasar de manera permanente con los vigilantes de, de tránsito ahí, se les hace un poquito complicado generar estas acciones. Pero los observadores ciudadanos pueden ser cualquier conductor que es aparado por uno de los, eh, de los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Pueden hacer ellos la observación al, al respecto a esto? Puede hacer cualquier ciudadano uh -huh. que desee intervenir en los operativos. Muy bien, ¿cómo para saber? eso Para eso, el cuadro de operativos se les va a pasar a la gobernación y la gobernación va a asesinar comisarios y tenientes políticos. Muy bien, ¿cómo saber si un operativo eh, eh, cumple con toda la, la, la norma, la hoja de servicio que la llaman, no? Porque muchas de las veces cogen y se les ocurre poner conos en diferentes partes y ya generan ellos un operativo. ¿Cómo saber que ese operativo está legalizado y facultado, en este caso, por la Comisión de Tránsito del Ecuador? No, todos los operativos que vienen son avalados por la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Puede pedir el ciudadano Obviamente, la hoja de servicio? Correcto, 
todos tienen su hoja de servicio. ¿No se van a poner bravos los uniformados? Eh, por ninguna causa se van a poner bravos. Ellos están cumpliendo la disposición superior. Muy bien, la hoja de servicio consta eh, justamente ese requerimiento de realizar un operativo en determinado lugar. Ahí en la hoja de servicio ustedes van a ver cuántos uniformados hay, a mando de quién están los uniformados y qué autoridad dispuso el operativo en ese lugar, ¿no? Eso pueden pedir los ciudadanos para que vea que la situación es transparente. Claro. Y ellos están en claro. obligación de darlo. Claro, en todo operativo, a más de los observadores, habrá un oficial responsable o una persona más antigua quien responda por todas las situaciones del operativo. Me parece muy interesante, Hugo. Lo voy a seguir invitando. Muchas gracias. Y me voy a sumar al tema de, 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 de los operativos cuando ustedes estén realizando para observar cuál es el trabajo que realiza la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Algo en la parte final, Hugo? Un mensaje a la ciudadanía que confíe, que vuelvan los ojos a la Comisión de Tránsito, que también hace un excelente trabajo y también tiene su riesgo y su peligro, porque controlar las vías estatales sin armamento no es fácil, de pronto se pueden encontrar con escenarios difíciles, en Cumbe, en la vía Gualaceo, hoy que vivimos una situación de inseguridad en el país y el transporte se hace a través de armamento, sustancias, que también vamos a hacer los operativos combinados con Fuerzas Armadas. En los próximos días los sentaremos en una mesa a planificar por el bienestar de los cantones azuayos donde se encuentra la comisión dando este tipo de operativos. Perfecto, gracias a Hugo Gómez por estar en este medio de comunicación y vamos a marcar pausa y volvemos con análisis ya con Clever Pino Sabat. Este acuerdo con el Ministerio de Telecomunicaciones realmente es una iniciativa que es un complemento del plan, del plan educativo que estamos eh, eh, inaugurando hoy día. Con el Vintel el compromiso es la conectividad de las parroquias de San Gerardo, Chumblín y Victoria del Portete con donación de equipos eh, nuevos, absolutamente nuevos a las entidades educativas al, al estadio de Chumblín, que es un sitio donde converge mucha gente, eh, y a las instituciones y a los centros de información. Es, es un proyecto bastante agresivo, bastante bonito, a cero costo para la comunidad y donde van a tener equipos de alta tecnología eh, y esperamos que continúe en el tiempo. Agradecido ¿no? con DPM Ecuador por el apoyo y el respaldo en el tema tecnológico. Eh, los equipos de computación van a ir en beneficio de nuestros niños de la parroquia San Gerardo, de las eh, unidades educativas, ¿no? tanto de la escuela Agustín Crespo Heredia de San Gerardo, como también de la escuela eh, Gonzalo Faicán, de la comunidad de Cauquil. Eh, siempre en el tema de la ruralidad es bastante el acceso a la información y con estos equipos de computación nuestros niños ¿no? van a tener este acceso al mundo tecnológico. Luego de escuchar al, al sargento, Go, sargento, ¿no? sí. sargento Gómez, ¿no? Carambas, eh, como que este tipo de prácticas no se han ido del país y sobre todo la, la, los agentes de la Comisión de Tránsito, incluso hay comentarios y denuncias, a nivel sobre todo de la costa, le ven hasta si usted está con una gorra bonita, ¿no? Si es que no está, ya le buscan poner una multa. Y evidentemente... Esto es parte de este escenario lamentable que vive el país, en donde, repito, la situación para nada ha sido buena con respecto a cambiar los, eh, una estructura en donde la sociedad, en donde el servidor público tiene que caracterizarse por ser honesto. Al final de cuentas, mucho o poco, o, no sea demasiado en el tema salarial, es el pueblo el que le está pagando y no puede tratar de solucionar la vida con ese tipo de chantajes. Bueno, vamos con varios temas, vamos con videitos, ¿no?, para actualizar lo que está pasando en el país. Pongamos ese primer, eh, es video, ¿no?, 
primer video, en donde ustedes ven eh, la captura de más cocaína. Yo entiendo que los carteles de la droga deben estar preocupados por la cantidad de droga que se está capturando a nivel de nuestro país. Veamos, por favor, este video. La Policía Nacional del Ecuador, gracias a tareas de gestión investigativa, hallan un inmueble ubicado sobre la avenida Chone, en el Cantón El Carmen, provincia de Manabí, que tenía la fachada de lubricadora y que era utilizado para almacenar gran cantidad de alcaloides. Como resultado, se aprendieron a dos ciudadanos, dos vehículos y 350 kilos aproximadamente de clorhidrato de cocaína. 150 kilos de cocaína. Hagan una multiplicación más o menos por unos 5 mil dólares, pongamos, ¿no? En el, aquí en el Ecuador. Esto, lógicamente, se multiplica llegando a México, a Centroamérica y mucho más Estados Unidos y Europa. Pero es increíble, segundo la cantidad de droga que evidentemente se maneja a nivel de nuestro país. Escuchábamos hace un rato al presidente Gustavo Petro y decía que mucho de lo que antes tenía Colombia se ha trasladado acá al Ecuador y colocaba como un componente el tema del dólar, ¿no? lo que facilita las transacciones para que el narcotráfico tenga a este país infectado en el tema de drogas, que no han dejado de buscar mecanismos para seguir transportando y seguir sacando desde el Ecuador a diferentes destinos, sobre todo a Centroamérica y a los Estados Unidos. Ahí había unas fotos también, entiendo, ¿o no? Bueno, escuché, eh, a ver, sí, vamos, eh, eh, bueno, eso era lo, lo que pasó ayer en Manabí en la captura de cocaína. Vamos con el tema 2. Ayer un patrullero, veamos como curiosidad, chocó ayer eh, en contra de la metrovía, ¿no? Esto es en Quito. Veamos este video, por favor. ¿Qué, le estaría, ¿Qué estaría pensando el señor policía segundo? ¿no? Mire usted, allí está, cuando evidentemente se va con una... Pero mire, qué choque, ¿no? Es bastante fuerte. Eh, parece que el, el chofer, no sé, ¿qué estaría pensando? ¿Estarían persiguiendo a alguien? Pero eh, esto sucedió el día de ayer en la capital de la, de la República, ¿no? Consecuentemente... Esto pues generó una serie de inquietudes con respecto justamente a este accidente que paralizó por momentos esta eh, actividad de la metrovía en la capital de la República. Todavía la, la policía no ha dado ningún tipo de explicación. Vamos con el siguiente para evacuar todo este material que evidentemente es importante. Ayer se generó la, la delincuencia, no quiere soltar. Vamos con el siguiente video. Ayer se generó una balacera en la fiscalía de, de Manta segundo, ¿no? Es decir, como que eh, y dejaron un panfleto en donde todavía se muestran desafiantes con respecto a lo que está pasando a nivel de nuestro país. Carambas, yo, yo creo que ese tema tiene que ser tratado todavía con un poco más de, de fuerza, ¿no? Hay varias inquietudes por parte de la ciudadanía, pero el día de ayer en Manta se provocó ventajosamente, no hubo personas eh, heridas, no hubo fallecidos, pero es una alerta segundo a que la delincuencia no quiere tampoco ceder fácilmente. ¿no? Así es, es bastante complicado lo que lo que, lo que que se genera en este momento, o sea, sigue queriendo, eh, sigue eh, desafiando de hecho a la fuerza pública que tiene toda la potestad de usar las armas de fuego y todo aquello. Sin embargo, eh, como se indica, es una cantidad... A ver, manejan al año, ¿sabe cuántos millones de dólares? 60 mil millones de dólares. Así es. ¿no? Quiere decir más o menos que estamos hablando... De los de, presupuestos del Estado. Y más de aquello. O sea, ellos podrían pagar la, la, la deuda... deuda la deuda externa. Eh, Podrían deuda pagar externa. El, el presupuesto de un año del país y además la deuda externa, una buena parte. Así ¿no? es. Ahora, hay ¿Alguna que. ¿Alguna tener... vez Pablo Escobar ofreció eso? Ah, sí, sí, a Colombia. Dejen de Igual el señor eh, Rodríguez Gacha, este fue un narcotraficante en el Perú, dijo: Déjenme en paz, yo pago la deuda del Perú. Uh -huh, así es, no. Pero mire, 60 mil millones de dólares que manejan grupos delincuenciales organizados. ¿Y qué es lo que sucede en eso? ¿Qué es lo que implica manejar esto? Es de que solamente se abastecen con el tema de armamento. 
O sea, mire el presupuesto general del Estado, cuánto es para nuestro, para nuestro Ecuador. Y ese presupuesto está destinado a diferentes instituciones, pero aquí únicamente para el tema de, 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 de armas y también para todos sus militares. Ese comunicado que habían dejado los choneros, ¿tendrá validez? Es un pasquín, que se lo ah. conoce como un pasquín y señala claramente que la, con la familia no se metan. Ellos... Eh, ellos son parte, eh, ellos no son parte de todos los problemas, nosotros mandamos en todo el Ecuador, ni el presidente, nadie en su lugar lo, he, en, nadie en su lugar lo ha, ha mandado, entiendo así, vamos a seguir atacando a los funcionarios públicos hasta que dejen en paz a la familia. O sea, estas son, eh, al parecer, son retaliaciones eh, por el tema de la extradición de la familia de Fito de, 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 de la Argentina. Entonces, frente a aquello y frente a las acciones legales que se les presenta hoy en día a la familia de eh, eh, el, este, este delincuente, pues se eh, generan estas retaliaciones hoy en día a la fiscalía. Recuerden que ya se bajaron al fiscal. Oiga, ¿usted cree que los días están contados para Fito? Porque no es tan fácil tampoco para el hombre desplazarse, luego que está incluso como los más buscados, hay recompensas sobre su cabeza... Y lógicamente tampoco es tan fácil que él pueda, no solamente por la búsqueda, digo yo, de la policía también, segundo, sino por el tema de los países que también están pendientes de este sujeto, ¿no? El asunto es de que, bueno, tiene la capacidad para movilizarse, por un lado, tiene el poder económico, por el otro lado, tiene ayuda de delincuentes en otro extremo, pero claro, viene a ser una pieza incómoda para las eh, mafias delincuenciales y para los carteles delincuenciales. Claro. ¿Qué es lo que implica tener una persona tan boleteada como está Fito en a este ver, momento? Pero él tampoco no es de los altos, ¿no? Es Así un intermedio, es. es decir, tenía la jurisdicción aquí en el Ecuador, tal vez para Perú, para Colombia, pero yo creo que él también debe estarse escondiendo de, de los capos, segundo. Es un problema, de hecho, claro. para todos los eh, traficantes. En este momento se ve, se ha visto esta, este tipo de retaliación que se, que se ha generado, pero es justamente por las acciones que ha emprendido la, 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 la Fiscal General, la Policía Nacional, y el día de hoy, curiosamente lo escuché al presidente Daniel Novoa, el día de hoy dio una entrevista al medio de comunicación Ecoavisa, en directo, en horas de la mañana, y decía que ya están muy cerca de tenerlo de hecho a Fito, ¿no? Entonces, yo creo que si el presidente de la República habla sobre el tema de la proximidad y la cercanía que están para detenerlo y a capturarlo a este delincuente, pues yo creo que sus días están contados eh, en el caso de Fito. O tiene dos opciones, Fito, en este, en este sentido. ¿Lo capturan vivo? o una vez aparece muerto. Le pueden ser los capos grandes. ¿no? Esas dos esas dos vías tiene Fito, vivo o muerto. ¿Por qué? Porque los eh, los eh, las mafias delincuenciales, que esas sí son mafias delincuenciales, ya le está generando un dolor de cabeza a Fito, ¿no? Entonces, eh, lo más cómodo es desaparecerlo para que ascienda a otro y que tenga un perfil más bajo. Oiga, eh... A propósito de cifras, se hablaba de que las 22 toneladas que se capturaron y que ya fueron incineradas, significaban aquí en el Ecuador un poco más de 120 millones de dólares, ¿no? Pero en los Estados Unidos significaban casi mil millones, es decir, esos son los costos que generan un incremento en la venta de estos productos, de estas drogas, y que es el resultado del riesgo que tienen que correr quienes son los transportadores y quienes llevan finalmente a destinos donde la paga es bastante fuerte. Se habla de que del Ecuador salen no menos de unas 2.500 toneladas. Se puede imaginar esa cifra, cuánto es, ¿no? Así es. Si, si hablamos de que 22 toneladas son mil millones... Haga simplemente cuenta, ¿no? Clever, y otra cosa es de que eh, no hay que confundir, e Ecuador no, no produce para consumo interno, Ecuador está siendo el canal en donde eh, se produce un poco, pero esto sale a los mercados de Estados Unidos, por ejemplo, Europa y todo aquello, ¿no? Entonces, eh, para el consumo interno no se, no, 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 no se necesita tanta cantidad, Aquí por lo general pagan poco, por eso la calidad inclusive de estas sustancias son bastante bajas. Cuando es eh, cocaína, cuando es clorhidrato de cocaína para ya 
generar esta exportación, los productos, la mercancía es bastante buena, porque dependiendo del producto usted agarra delincuentes. Si ya le sale cortada, resulta que le sale cortada eh, en alguno de estos momentos, usted ahuyenta delincuentes. Entonces aquí debe de ser la, 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 la calidad de una calidad alta, de gama alta. Entonces, este es el asunto clever, pero vamos a ver qué es lo que dijo el presidente de la República. Eh, me pareció bastante interesante eh, de acuerdo a, la, a, a lo que se pronunció en torno al tema de la consulta popular, otro asunto Clever que está preocupando y deberíamos preocuparnos los ciudadanos ecuatorianos es el tema del desmonte del Yasuní ITT recuerden que hay una consulta popular que eso no permitió al Ecuador, eh, a ver, cuando preguntó Lazo, dijeron que no se explote el Yasuní ITT pero hoy en día está con una situación bastante complicada que deja de recibir el país mil doscientos millones. Yo estoy, por millones de dólares. yo estoy por sacar una conclusión sobre mm. eso, ¿no? A mí digo yo a título personal, a mí me da la impresión de que esta propuesta de postergar el cierre de los pozos de Yasuní va un poco en la línea de que se eliminen los subsidios segundo, ¿no? Consecuentemente, no sé, me da la impresión de que la... Porque también el gobierno habla de ya de... de, de es pronto, el contrapunto, usted dice, ¿no? Claro, es decir, a ver, no, vamos a abrir ya Yasuní, entonces la gente va a decir, no, pero eso ya, ya están protestando, uh -huh. ¿no? Pero también escuché a un chico de... Hay gente valiosa, uno de los chicos ya sunidos en la capital de la República, a él le parece bien que se mantengan, eh, se tengan cerrados los pozos, el pozo 43 del ITT, y que se eliminen los subsidios, ¿no? Miren, por eso es que yo sacaba esa conclusión, no irá eh, en esa línea segundo, porque a ver, los subsidios son 4 mil a 5 mil millones 4, de dólares. 4 mil millones ¿no? de dólares, 4 mil millones de dólares que solamente tienen con, eh, en los subsidios derivados de petróleo, el combustible, ¿no? Pero ahí va el tema de la contrapropuesta. Eh, por ejemplo, el incendiario, y, y que está piñado, correísta Leonida Sisa, por ejemplo, ¿no? Y ¿Qué es lo que pasa con este incendiario y está piñado, correísta? Es de que él dice no a todo, ¿no? No, no, no a todo, no. Que no al tema del Yasuní y todo eso. Ahora, vamos a ver cuál es el peso que termina generándole esta situación a la sociedad. Perder 1.200 millones de dólares. Estamos hablando ahora, de sí. un año entero ahora, 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 de, del IVA. Segundo, pero el subsidio es mucho más alto. Uh -huh. Si es que se eliminan los subsidios y claro. se focaliza ciertos sectores, que esa es la propuesta del A gobierno. ver, la focalización está directamente para el sector público, por sí. ejemplo, ¿no? Transporte público y ciertos sectores eh, vinculados a la pequeña empresa, sobre todo agrícola, ¿no? Así para es. El Entonces, eh, yo creo que el tema de la saturación inclusive les ayudaría, les estaría haciendo un favor a los alcaldes para, porque se le está yendo de la mano el tema del control de tránsito también. Entonces, miren, ya la gente pensaría dos veces para sacar el vehículo. Entonces, e ir claro, directamente. Ahí. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo pienso, no? Que, que de pronto va a decir, a ver, ya. Ya, no toquemos, pero el subsidio va, ¿no? Entonces, es, eh, por allí me da la impresión que puede ser también un juego de, 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 de manejo de o esto o lo, o, o lo otro, ¿no? Y yo veo que hay una especie ya de concientización en la colectividad con respecto a la eliminación del subsidio de los combustibles, que tiene demasiado peso. Si ustedes se ponen a pensar, ¿no?, Evidentemente, si es que el costo de los combustibles va en la línea del costo de producción, el país va a tener recursos económicos, incluso reducir su déficit fiscal, que es demasiado alto, según ¿no? Así es, sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, por ese lado está generando justamente bastante reacción y vamos a ver en qué termina. Clever, por otro, a ver, a ver, eh, por pongamos, otro lado, ¿no? ¿Qué pasó? Eh, ponga ese escortito en la cárcel de Guayaquil. Casi saltando un día están en las cárceles, segundo uh -huh. las Fuerzas Armadas, revisando, y siguen apareciendo. Dice que la, 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 el control de lo que dijo el día de hoy también el presidente Daniel Novo es de que el control del, de, de las Fuerzas Armadas, porque tienen el control de las cárceles, las Fuerzas Armadas van a estar durante un, to, un, un tiempo, ¿no? Mm, a ver, sí, no es eh, no es de que las Fuerzas Armadas van a estar permanentemente no pueden, en, la, en las fuerzas, eh, en, 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 al interior de los centros Humanamente también es imposible, penitenciarios, ¿no? Entonces, el control eh, va a estar hasta un tiempo, en, eh, entiendo de que el presidente de la República el día de hoy también anunció la creación y la construcción de las nuevas cárceles que va a existir donde él lo dijo en Santo Domingo y el otro en el Oriente Ecuatoriano, pero mire, ¿cómo puede ser posible de que ingresen hasta tacos de dinamita? Eh? Ahora, ¿será que ingresan o, o, o se mantendría todavía por ahí escondido? Porque se supone que ya con las Fuerzas Armadas 
hay un control estricto con respecto a la presencia de personas ¿no? uh -huh. que ingresan a la cárcel, ¿no? Así es, eh, bueno, pero mire... Eh, Creo que siguen rebuscando ver, y siguen encontrando más cosas, me da la impresión. En este momento sí re resultaría un poquito complicado generar, eh, generar, de hecho, este ingreso, ¿no? Pero estas... Eh, estas, estos artefactos explosivos que encontró ya las Fuerzas Armadas en todo esto, pues eh, son, eh, son eh, a ver, como que me sobraron de la otra requisa, ¿no? Porque estas son las acciones que eh, ha generado también las Fuerzas Armadas y ha encontrado. Ahora, lo que se encontró aquí es lo que le sobró. Pero mire, lo, le, le, la cantidad de celulares que ingresan, Cleo. Pero mire. segundo es que es increíble por donde tocan... Encuentran algo, ¿no? Yo creo que debe... Paredes tumbados, eh, en los patios, sí vio que en Cotopac se había hasta jacuzzi, ¿no? Así es. Entonces, eh, deben de tener hasta un eh, hasta un taller de arreglo de celulares adentro, porque miren... Tenía, la... sí, efectivamente, ¿no? Imagínense, tenía ya todo un... Era un centro comercial eso, ¿no? En donde, pues, los delincuentes tenían una actividad eh, que evidentemente se combinaba absolutamente... Taladros, hay de todo un poco, ¿no? Bueno, salgamos de este y vamos con el último de, esta, de este segmento. Mire lo que hace esta muchachona, segundo. Ayer, en medio de que ya la capital de la República, el municipio de Quito, estableció multas a quienes pinten, hagan grafitis en las paredes. Se le ocurre rayar el metro, ¿no? Póngale, por favor, ese video, ¿no? Ustedes pueden ver, eh, lamentablemente, los chicos... Eh, Ahora han perdido el juicio, creen que esa forma de protesta es eh, la que les hace más notables, ¿no? Miren lo que hace esa muchachona, ¿no? Mira allí va, ¿no? ¿Qué le parece, no? Va y raya bien, pero se les durmió el diablo, ¿no? Así es. Aparecen los agentes, y, porque ya tienen cámaras en todo lado en este momento. Uh -huh. Mire usted a la muchacha... Que, que comete esta atrocidad y este es un tema en todo el país segundo, aquí también hay muchachos que salen en la madrugada y van eh, de puerta en puerta ahí está ya detenida la muchacha bueno, eh, multa de 460 dólares es eh, lo que tiene que pagar esa chica como consecuencia de esta estupidez porque no hay otra palabra no yo veo que la gente o los que se llaman activistas, sí vio cómo agredieron el cuadro de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. ¿no? Wow, eso... Lógicamente está cubierta con vino natura. y todo eso, ¿no? Uno de los cuadros más famosos de, de la historia de la humanidad, ¿no? Del famoso genio eh, Leonardo da Vinci. Estos chicos, a cuenta de que están desacuerdo, en desacuerdo con el sistema, creen que agredir a las obras de arte... Que carambas, ¿qué culpa tiene Leonardo da Vinci II? ¿no? ¿Qué uh -huh. culpa tiene este genio? ¿no? Porque Leonardo da Vinci era un genio. Hacen esto. Y esto que hace esta muchacha es la equivocación, es la desubicación. Los jóvenes están, eh, segundo, fuera de foco. A propósito de esto, señora rectora de la Universidad de Cuenca, controle la calle Lorenzo Piedra, ¿no? que es una cantina ambulante en donde los chicos se concentran a beber bebidas alcohólicas, ¿no? Carambas, yo, yo, yo no sé, caramba, se ha perdido el orden, eh, se ha perdido, yo diría, eh, la coherencia con respecto pues, al comportamiento humano, segundo, y ese tipo de eh, participaciones creo que no nos conducen a nada, ¿no? Así es, justamente, Clever, eh, miren lo que sucede, ya la cogen con las manos en la masa, y dice que no es todavía, le dice a la Policía Nacional, ¿no? Entonces le dice que no es absolutamente, pero mire, ahí es donde la, la agarran con las manos en la masa y ve a la policía mismo, le agarra con las manos en la masa y dice que no es, pues, no, entonces, Yo no fui. o sea, ¿qué, qué pérdida de los valores que hoy en día estamos. Bueno, y entiendo que este tipo de situaciones lamentablemente se están dando en todo el territorio ecuatoriano. Bueno, salgamos más de esto, ¿no?, que me parece importante. ¿Usted tenía algo que quería comentar al bueno, respecto eh, de su presencia ver. vial? Hay varios temas que también les invitamos, tenemos declaraciones de Jorge Peñafiel, el tema del IVA que se está discutiendo en la Asamblea Nacional. ¿Usted está de acuerdo que suba los tres puntos, personalmente? A ver, personalmente estamos, eh, sí, yo creo que debemos de apoyar en este, en este momento y en las condiciones en las que nos dejó el expresidente eh, Guillermo Lazo. ¡Qué sinvergüenza este banquero, oiga! Pero... Ahora es catedrático, ¿no? ¿Sabe usted? 
te, catedrático. Con todos y los ya, que se van de aquí son catedráticos. Ya tiene ¿no? título de bachiller para ser catedrático. Bueno, yo no sé si tiene título de bachiller. Ya. Él dice que estudió hasta tercer año de, creo que administración de empresas o de economía. Pero claro, aquí cuando se ve Maguad, catedrático universitario. Es. ¿no? Pero de qué, qué estará si enseñando. Correa, catedrático, ¿qué también estará enseñando? ¿no? <risa> ¿Qué estará enseñando? Las quizás. artes del choreo. Ah. Y yo digo eso, o si no, ¿cómo meterlo a su hermano en las, eh, en la, en las mafias delincuentes? A su, a su primo, ¿no? A Danilo Carrera, que eso es lo que debe. Yo creo que un político debe de tener decencia. Imagínese, eh, o sea, la, pero la política está podrida, de hecho, en su conjunto, porque apa, a, a, aparecen cuadros nuevos que dicen que combaten la corrupción, que señalamos la corrupción, que denunciamos el tema de la contratación. Y ya aparece gente beneficiada por el tema de los contratos. O sea, qué sinvergüenzas, qué caretucos que son. Y salen como si nada. O sea, imagínese dar un contrato de 90 mil dólares, dar un contrato de 50 mil dólares, como si aquí no hubiesen abogados. Y me llama la atención del señor René Calle, presidente del Colegio de Abogados de, de, de la SUAI. Está siendo muy cuestionado René Calle, por cierto, por la posición que tiene en este momento. Al no salir René un poquito, Calle, me suena ese el presidente del colegio de abogados. No, no es el mismo que trabaja con Paul Carrasco. Eh, creo que sí, está por ahí. Averigüemos bien, ¿no? Porque, caramba, si es eso, ay, 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 ¿no? Sí, entonces, mire, es esa la cuestión, ¿no? El día de ayer nomás eh, eh, me, me conversábamos con, con unos abogados que nos encontramos por ahí en el centro y decía, wow, vea, no hay quien defienda, no hay quien levante la voz. ¿Y por qué será que René Calle no levanta la voz? No, no sé si será el mismo, todavía mantengo yo mi... Porque ese caballerito, hay uno que yo sabía, si era dirigente de la Liga de Cuenca, no sé si será el mismo, ¿no? Uh -huh. Que tenía que tenía más juicios que usted eterno, segundo, ¿no? Wow, bastante, <risa> bastante complicado. De todas maneras, esa es la posición que tienen los ciudadanos, los profesionales sobre... A quienes los insultan en un lado y después están de la mano, no dicen absolutamente nada. Pero mire, usted se arreglaría la vida con 90 mil dólares, con un contrato de 90 mil dólares. Me sobraría, ¿no? ¿Para qué más, pues? ¿Qué habrá que hacer? Habrá que ir... Eh, a, a ver, pero eh, ¿sabe, ¿sabe, que ¿sabe qué es lo que me preocupa, mi segundo? ¿Qué es lo que, que los concejales no dicen nada, pues, segundo. Ellos están encargados para fiscalizar 15, o legislar, ¿no? Claro. Aquí dice... Yo no sé qué pasó con el doctor Bermúdez, que apuntaba a ser... Eh, no un eh, perseguidor, sino que me parecía coherente, estaba generando y algunos comentarios interesantes, se opuso, por ejemplo, denunció la compra de un carro de alta gama para proteger al señor alcalde de la ciudad, dijo que ese es un dinero, pero veo que se ha callado, y el resto... ¿Ah? Así es. Hay una comisión de fiscalización también, Clever, ¿no? Hay una comisión de fiscalización de los señores concejales, ¿no? De los, de, de los concejales, pero que ah, no Rubén, dice nada. Rubén Calle Mejía, no, es otro entonces. Uh -huh. no, 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 no es Ay, René sí. Calle, no. <risa> ah, no, no, René Calle es uno, Rubén Calle es otro. Rubén, Rubén Calle Mejía es el presidente del Colegio de Abogados. Entonces ya ve. No, pero, eso es que pero no. es preocupante, ciudadanos, el tema relacionado a los, a, a los señores concejales. Porque no veo que dicen nada, no fiscalizan nada. ¿Qué estarán haciendo los señores concejales? Uno, oiga, segundo, ya no es ahora. Desde hace varios años esta parte, uno no sabe qué es lo que pasa en el municipio y sus empresas públicas. Segundo, ¿Por qué no? ¿quién ha fiscalizado etapa? ¿No? Uh -huh. ¿Quién ha fiscalizado el EMAG, el EMOV, eh, qué está haciendo el barranco? Qué está... Oiga, uno del tranvía busca información y no hay absolutamente nada. Así para es. ver cómo estamos los cuencanos manteniendo este sistema que es el, el tranvía que nos está costando un montón de dinero. Consecuentemente, señores concejales, ustedes han conseguido un empleado para un, un puesto más bien para no ser absolutamente nada, ¿no? Así es. Hay otro tema, el caso de los radares también, ¿no? Y el caso de los radales es la que se nos viene a pagar a toda eh, la, la ciudad de Cuenca, de hecho es así. Hay un préstamo que se estaba realizando, pero desde que se lo cuestionó al señor Darío Ordóñez Aray, no, no se lo ha visto por ningún lado, no dice absolutamente nada, y eso desdice mucho de la actuación que, si bien es cierto, eh, Darío Ordóñez... Eh, ese es el pago por el viaje y la condecoración a Cristian, dice. <risa> bueno, ahí hay, hay comentarios, ¿no? No, y hay comentarios de diferente índole. Bueno, pero de todas maneras nosotros frente a aquello, a aquella, a aquella acción, nosotros realizamos un recorrido clever para, para ver, la gente está hablando, la gente se está cansando. 
de que cada vez le golpeen el bolsillo a los ciudadanos y las vías el señor prefecto, que es competencia del señor, del honorable señor ¿Cuánto, prefecto. ¿Cuánto, de la provincia ¿cuánto hay que pagar por tiene? cada carro? Y... Eso seis que dólares. Una matriculación, sí, ¿no? seis dólares las motos, por un lado, 14 dólares un vehículo y 20 dólares algún camioncito. Pero no sabe lo que ha hecho, no sabe lo que ha hecho la prefectura. ¿Qué ha hecho? Usted ha visto los peajes comunitarios. Los que hay así en la vía. Sí, sí, Quirón, ya, 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 ya. Sí, ya. Recuerde que a, los a San tubos. Fer, en San Fernando hay uno. Exactamente. ¿no? Los tubos eran cortos. Pero hoy en día les han puesto unos tubos largos. ¿Sabe por qué? Para que ocupe casi eh, al ancho las dos vías. La de, la de subir y bajar. Porque ya les cobra hasta las motocicletas el peaje. 10 centavos pagan el peaje las motocicletas. Y ese dinero, mano, se quema de cantón. De, de, no, pues, si es de la prefectura para el tema de mantenimiento. ¿no? A la prefectura cobre eso. Pero, ¿cuál es el asunto de aquello? Es de que está bien, dice los ciudadanos, no nos opondríamos al tema del peaje, pero siempre y cuando arregle el tema de las vías. A menos de un kilómetro, una escombrera en plena vía. Una escombrera en plena vía donde botan basura y botan escombros, botan de lo que les da la gana botar. Usted va más allá, las vías llenas de huecos. Usted sigue avanzando, parches por todos los lados. Y, o sea, ese es el modelo de, 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 de vialidad que merece la provincia de la Suay. Yo no creo que ese sea el modelo. El modelo de vial que, que plantea el prefecto es pasar de lastre a asfalto. Pero lo preocupante de todo aquello es de que la, los ciudadanos, los frentistas de la vía, por ejemplo, Lentax al lado de la Asunción, están no solamente siendo perjudicados en su economía, sino también en la salud. ¿Por qué le digo aquello? La gran cantidad de polvo que hay, porque han puesto tapando huecos con lastre, imagínense, tapando huecos con lastre, y eso genera un polvo insoportable. ¿Qué es lo que pasa? Generan, eh, eh, desarrollan problemas respiratorios los niños, se les genera alergia a las personas que viven por ahí de tanto, de tanto polvo, y lamentablemente no hay quien atienda estas vías. Oye, es, es, es un tema muy, muy complicado el tema, es un tema eh, que no, no va a poder resolver el Estado de, de una manera fácil, ¿no? Ahora, yo creo que si le cobran un peaje... Eh, que, que ese dinero se invierte en dar mantenimiento por lo menos no es un tema complicado el que, el que tiene la provincia de la Suay no solamente en su red interna de más de 5 mil kilómetros sino también en la red in, eh, interestatal que, que el tema realmente es complicado y la verdad es que yo creo segundo que con el tiempo el país va a tener que reformular cuál es su manejo en temas tan sensibles como es el tema de la viralidad y el tema de la misma obra pública, en donde digo yo, esta situación va a tener que terminar, digo yo, no, 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 no es que quisiera, pero así mismo va a pasar para resolver, va a tener que el pueblo, la ciudadanía, el conductor, va a tener que entrar a resolver y lógicamente allí, el papel de las autoridades igualmente va a tener que cambiar de manera eh, contundente justamente para que esto se vaya solucionando. Claro. Que no se va a solucionar con... ¿Para qué va a servir ese dinero de la prefectura? prefectura para tapar huecos y cada año seguir viendo lo mismo, ¿no? Eh, eh, lo no que es... sucede es de que los ciudadanos en este momento ya están haciendo lo suyo. ¿Sabe por qué? Porque ponen ellos de su bolsillo, ponen, sacan para tapar los huecos, ¿no? Ellos de su bolsillo sacan para pagar a las personas un poquito que ayuden en este tema de tapar los huecos. Cogen de su bolsillo para pagar mano de obra y material, porque eso es lo que hacen los, los ciudadanos. Pero ya están cansados, ¿por qué? Porque viene la, el señor prefecto y dice, hay que pagar una tasa y campeones para recolectar dinero. Porque ya están en, el, en los municipios cobrando la tasa solidaria. Oye, ¿no? pero, pero es, eh, yo creo que... Eh, en época en la que estamos viviendo, en donde hay incertidumbre, está golpeada la institucionalidad, estamos en un país convulsionado por la violencia, yo creo que ya es hora de, de que la clase política no siga actuando como está actuando. 
Creo que es hora de replantear el funcionamiento del Estado, qué es lo que tenemos que hacer para que el país se encamine de mejor manera, es decir, no se pueden seguir generando trabas a la inversión extranjera, no se pueden seguir discutiendo, ya les voy a hacer escuchar la, un debate vergonzoso de Tratado de Libre Comercio, en donde ni siquiera han abierto el folleto para leer de qué se trata, ¿no?, Consecuentemente, la dinámica ya es otra, la que necesita el país, porque creo que hay que comenzar a, a revisar cómo funciona el tema de obra pública, el mismo tema segundo de educación, el mismo tema de la salud. Aquí subsidiamos en el Ecuador a los que son y a los que no son, pues eso ya tiene que cambiar. El que tiene que pagar, pues segundo. Yo creo que esa es la parte razonable, pero que si es que este tipo de, de clase política populista y de querer siempre engañar a la población con falsos discursos, siguen adelante, creo que las cosas no van a cambiar, segundo. Así es, bastante complicado. ¿Con qué nos vamos? ¿Quieren ver el reportaje? De... Ponga el reportaje y luego vamos con el tema del IVA y algunas novedades más interesantes. Vamos con el reportaje de las eh, vías recorridas eh, por el medio de comunicación y este servidor, la entrada a la Asunción, lenta la Asunción, y llegamos hacia la parroquia de, 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 de la Asunción, esta parroquia le pertenece al cantón de Girón, después pasamos a la comunidad Las Nieves, de la comunidad Las Nieves fuimos hasta a el ver, cantón de San de, Fernando. Déjeme, déjeme leer esto, ¿no? Juan Campo Verde, buenos días amigos eh, de Radio Noticias, le saluda a usted, me saluda a mí. El prefecto entregó 30 motos, baliza y cascos a la policía, muy bien, pero están gastando mes, eh, están gastando dólares en publicidad, en entrega de estas 30... Están con publicidad las 30 motos. ¿Están con? Dice con publicidad de la entrega de las 30 motos, cuando esta plata ya hubiese comprado otras 30 motos, ya que la publicidad está en todas las emisoras, menos en los, a nosotros no nos pone. A ver, no es de que nosotros, <risa> ojo, cuidado, se vayan a equivocar, no es de que nosotros estamos eh, pidiendo, solicitando, nada de eso. Claro que no. si quieren poner que pongan nomás, no, no, no hay problema, Que no, no interfiere en la línea periodística, no. Pero aquí es sencillo, el comandante de la zona 6, el, el coronel Villarroel, le pregunté, si ya les dieron las licencias, ciudadanos, ahí están las motos amontonadas, ahí en, en el comando de la policía, ¿no? Y le dije al coronel, ¿por qué no la saca a rodar? Porque dice, nos entregaron, pero no nos dan las matrículas. Sí. O sea, hacen todo mal, ciudadanos, hacen todo mal estas llamadas autoridades. Una, uno entrega algo cuando ya va a ser utilizable, ¿no? Pero aquí les entregaron las motos a la Policía Nacional y no les dan ni las matrículas, entonces, ¿cómo va, a, 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 ¿cómo va una...? Imagínese, pase algo, un accidente en esa moto, en una persecución. ¿Qué va a decir? ¿Usted cómo así estaba sin matrícula? ¿No? Entonces, ¿a quién le echan la culpa? Al policía, pues, así es de sencillo. Claro, van a decir de que no, no están preocupados, ¿no? Así es. Entonces, no pueden sacar. La policía tiene 30 motos, ahí están, amontonadas en un, en un galponcito que hay por ahí. En, la, en el comando de la policía están. Pero, ¿cómo es de que les dan, hacen un show? Porque eso es un show. Ya está con propaganda. Es de, sí, no, la verdad es que soy desinteresado en ver la propaganda de la prefectura de la SUAI, porque yo les, le, 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 les doy respuesta con la realidad que les golpeé en la cara. ¿no? ¿Por qué eh, razón, Clever? Porque a mí la publicidad, eh, eh, como lo decía eh, McLuhan, ¿no? Y como lo decía Noam Chomsky, ¿no? es para dolar la, la píldora, como decía Pierre Bourdieu, ¿no? eh, la publicidad únicamente es un circo en donde tratan de hacer lucir más a quien hace chistes, al payaso. ¿no? Entonces, pero ah, pero esto, hasta cierto punto, esto, porque, ah, porque yo sí creo que usted tiene que anunciar. Informar. Factor, informar, una cosa ¿no? es informar. Es decir, qué sé yo, vamos a mejorar eh, el servicio de agua potable, mm -hmm. el tema de, de campaña para que la gente... Eso mire es como Roger, claro, pero eso es, es, es otra cosa. Pero si estoy haciendo alarde de que he entregado 30 motos, ya es, es una majadería, pues no. Así Ahí es, no de Les invito a ver este Vean el video. reportaje de este tema de las vías. Y volvemos. Pasar del lastre de asfalto es la tentadora propuesta que le apunta el gobierno provincial y para ello los asuayos deberán de pagar una tasa. Sin embargo, actualmente las parroquias, comunidades y usuarios de estas vías tienen que poner mano de obra y recurso para tapar los huecos que deja el abandono vial. Esta es la vía que se toma para dirigirse hacia la parroquia La Asunción, perteneciente al Cantón Girón.
El lastre, que es utilizado para rellenar los huecos, ya ha causado accidentes de manera frecuente. Y desde el aire, la realidad no cambia. Huecos y lastres son muy visibles. ¿Cuál es el impacto que deja el sector de la transportación? Esto nos manifiestan los señores transportistas. Al señor prefecto, les rogaríamos que nos ayude porque sí, verdad, sí, sí se destruyen nuestros carritos diariamente. Nosotros como nosotros necesitamos lo que es de este, pasamos de este trabajo, necesitamos que, que nos ayude, señor prefecto. Nosotros prestamos el servicio de transporte y los vehículos también se destruyen el, todos los días que uno se, se va, se recorre toda esta, la vialidad. Señor prefecto, les rogaríamos que nuestra vía que comunica la vía, vía eh, lenta la Asunción San Fernando. Le pediríamos de favor que nos ayude porque está olvidada la vía. Nosotros como compañía nos hemos hecho mingas para poder ¿no? tapar lo que se llama los, los, el bacheo, haciendo bacheo. Tapas. ¿Ustedes han hecho ese tipo de mingas? Nosotros nos hemos hecho como, Con pala como, y tres, material. como tres ocasiones más o menos, nos hemos hecho reuniendo lo que es la, la compañía Reina de la Asunción para bachear. Enfermedades respiratorias, alergias complican la salud de los frentistas. El polvo no les da tregua y para ello es necesario botar agua, convirtiendo a esta vía en un charco de lodo. Y se le bota el agua todos los días porque es bárbaro el polvo, demasiado aquí en una tienda que yo tengo y, y sin todo, todo este trayecto, todas la, las casas que hay aquí se imagina. Entonces, aquí dos se cosas botaba. entonces, cuando hay verano hay mucho polvo uh, y cuando hay mucha agua hay mucho lodo. Mucho lodo, brinca todito para acá, todo es un desastre, solo lodo, es una vergüenza, ¿verdad? Que parece que no hubiera el prefecto de la SUAI que, que se acuerde por lo menos a... Arreglar las, las vías, se imagina, porque las vías están destruidas, creo que en todo lado. Tener estas vías en estas condiciones termina afectando fuertemente la economía de quienes habitan en estos sectores. Aquí los negocios también son afectados. Eh, aquí es muy molestoso el polvo en vista de que hay que trabajar y hay que botar agua por motivo del polvo es demasiado. Asusta un poco el tema de, de, de los turistas o las personas que visitan, se quieren comerse una cascarita, pero los huecos eh, que son tapados con este lastre levantan una gran cantidad de polvo, eso es molestoso y termina perjudicándoles, ¿no? Realmente molestoso, sí, hay que botar agua. ¿No pueden trabajar ustedes con este tema de las vías hecho pedazos acá? Es feo, superamente, realmente molestoso, molesta y se levanta demasiado el polvo. Como un verdadero desafío lo toman los transportistas realizar una carrera por estos lugares. Inclusive el costo de las carreras son elevados, nos comentan los habitantes. El, la, los fletes de lo que hacen las camionetas sube porque tienen que ir con más tiempo para tratar de regresar a hacer otra carrera. Por, lo, por debido a la, a la calle que está de mal estado. Y también esto quería acatar y poner en conocimiento al señor prefecto que esta vía no es eh, solamente de la parroquia de la Asunción ni del Cantón Girón. Es, esta vía conduce a la, al Cantón San Fernando. Continuando con este recorrido llegamos a otra comodidad antes de llegar a la parroquia de la Asunción. Aquí la gente teme utilizar esta vía. Pues los accidentes son muy frecuentes, nos comenta una de sus habitantes. No nos han dado mantenimiento y a veces hay muchos accidentes. Es que hay muchos, muchos baches. No, porque la gente tiene miedo de bajar, porque las vías están malas, hay accidentes de rumbos en, los, en el invierno, ahora hay baja de, baja de ventas, de todo, de todo. O sea, no... No funciona nada por las vías que están malas. Muy Después de varias horas de recorrido hemos llegado hasta esta parroquia, la Asunción. Esta pertenece al Cantón de Girón. El maltrato vial en esta parroquia es evidente. A lo largo de esta vía podemos eh, ver una gran cantidad de huecos que han sido tapados con lastre. Este lastre genera problemas a quienes transitan frecuentemente por esta vía y a quienes están permanentemente viviendo en este lugar o a quienes tienen negocios en este lugar. Porque, primeramente, eh, es peligroso para los vehículos. No agarra bien las llantas a la calzada y hay accidentes, nos han comentado los pobladores. En un segundo momento, pues, cuando hay soles como este, 
se levanta una gran cantidad de polvo que termina ahuyentando a los clientes que vienen a degustar de un excelente sancocho y todo aquello, golpeando directamente hacia los turistas. Y tener estas vías en estas condiciones encarece inclusive las carreras desde la entrada de Lenta hasta esta parroquia. Luego de un recorrido realizado por la parroquia La Asunción que pertenece al Cantón de Girón, nos despedimos. Una de las parroquias que está en abandono en materia vial. Tomamos la vía que conecta al Cantón de San Fernando. La realidad vial es paupérrima. Un cantón con atractivos turísticos, pero con vías que son un peligro, impacta negativamente al turismo y su riqueza cultural que nadie apoya. Esto nos comenta René Calle, quien ha invertido significativamente para atender a propios y extraños en el hostal Casa Grande, pero lo hace solo, sin apoyo de las instituciones encargadas de la promoción turística y cultural. A ver, aporte, yo creo que mmm, voy a utilizar un término bastante fuerte que sería nulo. En realidad yo no le veo apoyo al turismo. Eh, yo creo que esta vez sí carecemos de la ayuda de, la, de, de, de las autoridades. En realidad no se han concentrado, todavía no veo un proyecto que, que hayan manifestado que va a haber algún cambio o un mantenimiento por lo menos de las vías, de la laguna de Busa, eh, yo recibo siempre quejas. El cliente, por ejemplo, los, los visitantes que son extranjeros, ellos son los que más critican, ellos vienen acá y están acostumbrados a un tema eh, de una buena vialidad, de una, de una buena seguridad, el, el tema de seguridad es bien importante. Y yo creo que no tenemos ni siquiera policías aquí en San Fernando. Peor un jefe político, no sé ni quién sea. La pregunta sería, ¿cuántas vías les queda a aquellas personas que quieren visitar el cantón de San Fernando? Y esto a su vez, ¿termina o no termina afectando el tema turístico? Por supuesto, 100%. Afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque el turista, como digo, eh, viene con, con bastante alegría a visitar el cantón San Fernando. Y, y se va decepcionado porque primero... Eh, se queja del peaje, pagan el peaje acá abajo en Girón, a la, a la subida de Girón, pagan otro peaje acá a la entrada, a la visita a la laguna, pero son vías que eh, obsoletas, digamos así, eh, tiene huecos, al momento de subir de Girón hay un botadero de basura a mano izquierda, este, nadie se ha preocupado por eh, retirar esos escombros que da mal aspecto, o sea, visualmente, el, el turista va viendo que no ha, en realidad no hay autoridades que se preocupen por, por, la, por, digamos, por la imagen de, de, de San Fernando. Entonces venimos desde hace unos dos años atrás, venimos criticando esta parte, pero es una crítica constructiva. Yo creo que las autoridades piensan que eh, solo en campaña tienen que ofrecer, pero cuando ya pasó la campaña se olvidan totalmente. Y no sé qué es lo que pasa, si es que es egoísmo o falta de liderazgo, pero yo creo que ya deben actuar con respeto hacia el pueblo de San Fernando. Lo que ofrecen deben cumplir. Ofrecieron que iban a, a, a dar mantenimiento a la vía de Busa, a, la, el mantenimiento de la vía de aquí de, de Girón a San Fernando, se dio por ahí un, un, un bacheo nomás, pero nuevamente está destruida la vía. Entonces yo creo que sí el turista se va un poco resentido, ¿no? renegado de que a quién le va a gustar una caída de un vehículo que se rompa un eje o algo de eso. O sea, le cuesta más, como dice vulgarmente, la vaina que el machete. En la vía San Fernando a Girón los huecos y los parches no paran a lo largo de este trayecto. Además, parte de esta vía es adornada con una escombrera improvisada ante la falta de control. Justamente en la vía Girón-San Fernando se encuentra algo impresentable y es esta escombrera. Paradójicamente aquí existe un letrero donde dice prohibido botar basura y escombro. Yo pregunto a las autoridades de los dos cantones. ¿Estoy encima de qué? ¿De césped? ¿O estoy encima 
de lo que ustedes han puesto este paupérrimo letrero de no votar basura y escombro. En plena vía, no solamente llena de huecos, sino también llena de basura y escombros. Así están las vías en la provincia de La Suárez. Todo esto se da en una vía que tiene inclusive pago de peaje, donde ni las motos no se salvan de pagar. Y como dice el pueblo, pagamos por una vía con huecos y parches. Y de Yapa nuevamente hacen revivir la tasa solidaria que fue duramente cuestionada en el correísmo. Hoy resulta que la tasa solidaria ha sido buena para arreglar las vías vecinales. Por ello el doctor Wilson Quesada, secretario del sindicato de choferes del Cantón Girón, le da el nombre y el apellido a esta acción. Definitivamente, señor periodista, esa es una sinvergüencería y con letras mayúsculas. Tuve la oportunidad de una reunión de la Unión de Secretarios Generales de la SOE en días anteriores en la propia prefectura, manifestar esta situación, en donde pues él habla de cobrarnos una tasa, una tasa que es de 14 dólares por vehículo pequeño, 6 dólares por motocicleta y 20 dólares por vehículos pesados. La pregunta es, ¿cómo es posible que hayan abogados ineptos en esa prefectura, por no decir otra cosa, e incapaces, que hablan de una tasa? Cuando, cuando un estudiante de derecho sabe que una tasa es por un servicio, aquí está haciendo al revés. Primero eh, se va a cobrar para luego hacer la obra, entre comillas. Si el mismo prefecto decía que va a recuperar poquísimos recursos, ¿Cómo creemos o cómo vamos a confiar? Y de antemano sabemos que así no se va a hacer, no se va a cumplir, que se, que se atienda a las necesidades reales de la vialidad. No les tienta el qué? modelo de gestión que propone el señor prefecto de pasar de lastre a asfalto, pero nos llama la atención porque ni los huecos no ha tapado. Pero por supuesto, por supuesto. Él mismo dijo, el prefecto dijo, que cada, eh, que cada kilómetro vale 200 mil dólares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que con, lo que con lo que va a recaudar, definitivamente no va a ser, yo creo que ni situaciones básicas. Eh, lo que él dice, que va a atender la vialidad de la provincia, definitivamente lo que ha hecho el prefecto es, con esa bola de incapaces consejeros, eh, simplemente ahuyentar la inversión de la clase transportista, de los comerciantes, etc. Y ya es popular, mi estimado señor periodista, donde han manifestado que muchos simplemente están yendo a matricular sus vehículos para no darle uso al prefecto. En la ciudad de Machala y en la ciudad de Azor. Uh -huh. Miren lo que está ocurriendo. Lo este. Yo no sé cómo tienen esa capacidad o esa decisión, por no decir otra cosa, para aprobar tasas o, o impuestos, que, cuyo nombre correcto es tasas, para aprobar, o sea, meter en la mano al bolsillo nuevamente al pueblo de Girón. Y eso obviamente es responsabilidad y su conciencia del alcalde, en la que aparentemente muchas personas no saben, pero... En todo caso, quienes conocemos de esta situación deben dar explicaciones claras, concretas, de que por qué se aprobó esa ordenanza y qué es lo que van a conseguir con esos recursos ante el pueblo de Girón. En campaña ofrecen todo. Por eso he dicho públicamente que se llama incapacidad. ¿Por qué? Porque ellos no hacen cuenta el verdadero presupuesto que tiene una institución. Porque si conocieran un presupuesto, eh, dijeran, vamos a, vamos a trabajar con este recurso. Y no cuando llegan a la, a la administración, y eso ocurre con la mayor parte de, de, de hoy, hoy autoridades, que cuando candidatos ofrecen una cosa, carecen de planificación, carecen de conocimiento presupuestal, carecen de términos y normas legales, pero cuando llegan ya al puesto, simplemente dice, las arcas, como dijo el prefecto, dice, dada la gravísima situación económica, nos vemos obligados a, a aprobar la tasa de movilidad ecológica y cuidado de las, de las atarjeas. Yo le dije, esa es incapacidad, porque ellos no conocen el presupuesto, no saben del presupuesto, no saben de las normas legales y lo que hacen es inventarse nombres bonitos como esta, tasas de movilidad ecológica, para este, fregarle al pueblo. Muy buen, muy buen trabajo, segundo, muy buen trabajo, una vez más, yo creo que ese es el periodismo, ¿no? El periodismo no es poner eh, una grabadora, un teléfono, un, eh, una cámara ¿va? para que hable la autoridad eh, solamente lo que le conviene, ¿no? Y la verdad es que lo que vive en las regiones 
es motivo de, de una gran preocupación. Yo me he puesto a reflexionar, segundo, también eh, yo creo que institucionalmente, hablo de prefecturas, de municipios, yo creo que han hecho muy poco también por su jurisdicción, ¿no? No le estoy poniendo a, a buen recaudo al Estado, que de acuerdo a la Constitución tiene las responsabilidades. Pero veía una cifra, ¿cuánto manejan municipios y prefecturas? Casi llegan a los 7 mil millones al año. Así es es ¿no? un montón de dinero. Yo digo, carambas, que no haya conciencia en las autoridades, en los alcaldes, en los prefectos, para dar un, un mejor uso, ¿no? para tener austeridad, para que dejen de viajar, para que dejen de, de generar tanto asesoramiento, tanto contrato, como le llaman trucho, que simplemente va en beneficio de los panas, de los amigos. Oiga, me, me parece que el Estado, y no sé quién, lo que pasa es que a cuenta de las independencias, de las autonomías, no se permite una intervención para que haya un mejor uso. Porque si hablamos de casi 7 mil millones Oiga, segundo, cuantifique en promedio esto en 10 años, estamos hablando de unos 70 mil millones Así de dólares. Es. ¿Qué han hecho, segundo? Claro, y ahí está justamente la respuesta que le dan. Es el tema de los contratos a sus amigos, a sus amigos de pagando uh, favores a los amigos de quien me prestó el partido político, dándole un contrato millonario al, al, a sus hijitos, dándole un contrato también lucrativo a los hermanos del asesor, dándoles contratos coincidenciales a los panas y todo aquello. Esa es la respuesta. Por eso existe tanta desatención en materia, eh, en todas las áreas, ¿no? En el área social, en el área vial, que en este momento estamos tocando. Y eso es lo que cada vez hace que se decepcione más la gente de este tipo de autoridades que tenemos. M mire, la prefectura nomás utiliza casi 9 millones de dólares en salarios. Uh -huh. Necesita tanta gente. Necesita contratar más gente. Está, esa es la pregunta al señor Lloret, ¿no? Necesita cuánta, cuánta gente de revolucionarios han contratado ellos, ¿no? ¿Cuánta? Eso debe de decirle al ciudadano, al pueblo. Porque aquí eligen una, una autoridad provincial. Y después, para que nos venga a decir, no hay plata, apoyemos ciudadanos, les vamos a golpear el bolsillo de ustedes, páguenos dos tasas. Y después siguen metiendo más trabajadores, o sea, siguen engordando la burocracia, Clever, ¿hasta cuándo tenemos este tipo de autoridades? Y todo lamentablemente tapado por una propaganda falsa, una, propa una propaganda que no refleja exactamente lo que se debe anunciar o cómo se debe manejar ese tipo de presupuestos, ¿no? Consecuentemente, creo que los municipios, las prefecturas, harían mucho, ¿no? Mucho en beneficio de la colectividad. Pero si es que seguimos colocando asesores, si es que cada concejal tiene dos asistentes, si tiene carro a la puerta, ¿qué esperamos por pues, segundo? Uh -huh. ¿no? Allí se va la plata viajes, viáticos, un montón de dinero que se está manejando, me preocupa. Y allí, yo no sé, ¿no? Debe de alguna manera comenzar a intervenir con mucha más fuerza la Contraloría y poner parámetros para el gasto público, segundo, que es una barbaridad, ¿no? Entonces todo el mundo, no hay plata, pero compramos motos, ¿no? Uh -huh. Que no tenemos para el sueldo, para nos vamos a quedar sin sueldo, vamos a cerrar las puertas y están comprando un montón de cosas, se van de viaje. Entonces no está bien el asunto, ¿no? Creo que este es un llamado para que haya un cambio y yo no sé... Tendrá que reformarse el COTAD. Yo, yo no sé qué, qué es lo que se debe hacer, porque evidentemente, si es que intervin si es que la Contraloría podría intervenir con mucha más fuerza, no habría tanto abuso y mal uso de recursos económicos. Yo eh, he hecho varias veces análisis de cuánto dinero se ha perdido, segundo, en el mismo municipio de Cuenca. ¿no? Si ¿Sí se acuerda de, de aquella circunvalación, ¿no? costó Así casi es. 3 millones de dólares que es un montón de papeles que están botados en algún hueco en el municipio de Cuenca. ¿Quién responde de eso? ¿No será que quien intentó hacer eso debe ser responsable? ¿Cuánto dinero se votó, estoy hablando de memoria, en el llamado ecoparque de Girón? Montones, millones de dólares segundo. En la que se nos ofreció, wow, cerca de 20 mil plazas de trabajo que llegaban a aquello. Pero miren, yo creo que todo esto se puede generar esta... Eh, ¿por, ¿Por qué creen que primeramente los ciudadanos hay que, hay que 
Hay que indicarles por qué pelean tanto por el tema de la autonomía financiera, la autonomía económica, porque son ellos los que terminan siendo administradores de, las, de la provincia, de la ciudad y todo aquello, ¿no? Y cuando hay esta autonomía financiera, vemos el tema de los contratitos, los contratitos bastante jugosos que se les dan a los hijos del dueño del partido, ¿no? Entonces, mire, cuando el Estado quiere intervenir, y yo creo que lo puede intervenir, o sea, yo no le veo más, recuerde que el delincuente y prófugo Rafael Correa Delgado decía que en el año 2016 que era incompetente Paul Carrasco Carpio por cobrar el tema de la tasa solidaria y por eso eliminó a través de una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito para que ya no se cobre. Este... Y, si, y, le, y le hicieron daño la, al lugar. ¿no? Entonces, eh, ciudadanos, ¿cómo es posible que antes en ese gobierno eh, oscuro que tiene esta organización política que debería de desaparecer, pues ahí sí era la tasa muy mala cobrarles, cobrarles a ustedes, ciudadanos? Y no se atrevieron tanto como se atreve Juan Cristóbal Lloret a decir, hay que pagar las motos, seis dólares. Pagan los peajes comunitarios, también pagan para pasar las motos ahí. No se atrevió tanto Paul Carrasco, pero aquí ya supera eso. ¿Cómo es posible de que antes se criticó diciéndole incompetente a Paul Carrasco y hoy en día resulta que la tasa es buena para arreglar el tema de la vialidad rural? Entonces, ¿cómo es posible esta situación? y ¿Cómo es posible también que eh, se, se, se venga a ensalzar a través de tanta propaganda que hay que cambiar el tema del, de, de la matriz vial, del lastre asfalto? Cuando el señor prefecto de la provincia de Azuay no es capaz ni de tapar los huecos que existe y llena de huecos que existe en estas vías que estamos recorriendo. Ya les hemos presentado una radiografía de lo que dicen en la publicidad, en medios de comunicación y lo que vive la ciudadanía todos los días que tiene que soportar este abandono de parte de la prefectura en las vías y parroquias rurales. ¿Cómo es posible que solamente lleguen en campaña diciéndoles de que nosotros vamos a intervenir, denme el voto, y cuando ya estén ahí en la administración se desentiendan de sus obligaciones que son exclusivas del señor prefecto de la SUAI? Porque el señor prefecto se le paga para aquello. No se le paga aquí para decir no tengo plata y que no me quiere dar la plata y después sale con un discurso bonito a decir vamos a asumir las competencias de las vías pero que nos deleguen a nosotros. O sea, ¿qué tipo de gestión nos plantea el señor prefecto revolucionario? Pues ninguna yo le veo. Bueno, pero mire, aquí hay un tema muy importante. El artículo 268 de la Constitución nos dice que la ley determinará casos excepcionales el procedimiento y la forma de control en el que por omisión o deficiente ejecución de una competencia se podrá intervenir en la gestión de gobierno autónomo descentralizado en esa competencia en forma temporal y subsidiaria hasta que se supere la causa que motivó la intervención. El prófugo le intervino a Paul Carrasco Carpio. Recuerden ustedes que hicieron un consorcio vial, un consorcio de la ruralidad, en donde estaba de gobernador el que hoy es asambleísta también. Entonces, ahí sí aplaudían con todas las ganas, ¿no? Porque decían que eh, Carrasco era ineficiente en la ejecución de sus competencias exclusivas. Y resulta que ahora la tortilla se les vuelve y se les da con lo mismo que en su momento ellos criticaron y cuestionaron. Entonces, ¿cómo es posible generar esta acción? Y los ciudadanos, les invito a generar esta reflexión y a cuestionar. Así los traten de enfermos mentales, así les digan cualquier cosa, así reciban cualquier tipo de insultos, pero aquí a nosotros nos corresponde como ciudadanos y a mí como periodista generar esta especie de fiscalización del poder público amparado en el 61 de la Constitución de la República. Miren, ya para ir con otros temas, eh, yo quería concluir. A mí eh, me da la impresión que desde hace varios años a esta parte Cuenca no ha tenido auténticos líderes, ¿no? Porque un líder, carambas, podría pelear para que, por ejemplo el tema vial, vaya en la línea, no solamente el tema vial, sino otros temas más, vaya en la línea de que como a suayos, nuestros líderes, ¿no? exijan ¿no? que le den un mayor reconocimiento a la provincia de la Suay, somos la tercera provincia que aporta impuestos al Estado ecuatoriano, yo digo, qué malo sería pedir que no nos den todo, ¿no?, 
pero que para los próximos años ¿no? se entregue un 20% del aporte de los impuestos para el tema vial, ¿no? generando un fideicomiso para que haya una buena administración. No hemos peleado para que teniendo segundo cuatro hidroeléctricas que están funcionando, no tengamos un porcentaje que le beneficie a la SUAI igualmente para el tema vial. No hemos sido capaces, en este caso, de exigir derechos. Tenemos el tema minero, que aporta también a las arcas del Estado ecuatoriano. ¿Y qué nos hemos beneficiado? Absolutamente nada. Consecuentemente, si no es por el impulso, porque el cuencano es trabajador, el asuayo es trabajador, y lo que ustedes ven en una provincia que tendría mucha capacidad para crecer en el tema turístico, veíamos el señor de San Fernando en su hostería, en su hostal, ¿no? Yo no sabía que había ese hostal y se veía muy, muy simpático, muy lindo. Esto podría potenciar un crecimiento de San Fernando, del Sixi, de Nabón, de Girón, en el tema turístico. Pero para eso necesitamos vías. Por eso es que es importante que se recupere de alguna manera. Porque ni el señor eh, alcalde, ni el señor perfecto son líderes, ¿no? Ellos están en función. Y ya están pensando, me preocupa, en reelección, ¿no? No están todavía un año y ya se está pensando en reelección. Y todo este tema de propaganda, de hacer propaganda de 30 motos, y me parece que a lo mejor la propaganda es más cara que las motos, pues segundo, ¿no? Uh -huh. Porque así sabe pasar respecto a la forma como la vanidad les puede a los políticos. Bueno, vamos con otro tema. Mire usted, esto, esta declaración me pareció muy interesante. Se ponen a debatir un tema del Tratado de Libre Comercio que es una herramienta que busca que el Ecuador pueda impulsar más sus exportaciones. Hay un intento de un tratado de libre comercio con China. Con China no vamos a competir nunca, pues por ahí había Jamás. unos asambleístas, no, que, que carambas, después ellos nos quitan el mercado, no tenemos chance. Nosotros somos un, eh, un grano de arena en el desierto frente a, a, a China, en todo. Pero los chinos nos quieren comprar porque tienen 1.500 millones de habitantes y quieren más camarón, quieren más atún, quieren más esto, quieren brócoli, quieren un montón de productos que se los tienen que firmar, pero pensar de una manera tan peregrina, perdona que me exprese de esa manera, generó la reacción del proponente que se llama Jonathan Parra, que les dijo en la cara lo siguiente, escuchen y vean lo que manifestó este asambleísta en la discusión en donde se habló a partir de la ignorancia. Pero escuchemos a Jonathan Parra, qué es lo que les dijo. ...que eran bonitas pero caras, pero eran bonitas. Tengo que aclararles una vez más que la, yo les dije claro lo que dice en el documento, porque no hay que mentir, aquí no es por pasión, no es que solo me guste Estados Unidos, cuando me financia y me apoya me gusta China... No es cuando me conviene, aquí le vemos el debate, hagámoslo académico, sin populismo, la gente no quiere eso. Dije, están excluidos productos sensibles de producción nacional, dichos productos seguirán con el mismo arancel que paga en la actualidad. Así se protegen zapatos de vestir que se hacen en zonas de Quito, Tunguragua, Imbabura, Suay, confecciones de los jeans de Pelileo, camisas, usos tejidos en Quito, Atuntaki, que asumo, como algunos son defensores, se visten y compran en esas mismas localidades. Y no como algunos que tienen todo el derecho, ojo, yo no soy resentido social. Todos pueden irse, como decimos en la portete, a Miami, a Miami, Florida, donde creen que compran marcas caras. Revisen la etiqueta y vean de dónde viene. Entonces, no hay que hacer doble discurso. Segundo, las exclusiones son claras. Yo protejo a la industria textil. Si no estuviera protegida, señores, yo, que les dije de dónde vengo, no defendería este TLC. Vuelvo a repetir, yo hablo, no del populismo, 509 exclusiones del sector textil y confecciones. Mis panas de Atuntaki, de, de Pelileo, de Guayaquil, de Manabí están protegidos, señores. Porque claro, pues un gigante como China que entra acá sin esa protección, claro que nos acaba. Por eso estoy defendiéndolo, porque no es así. Aparte. En el sector agrícola, para los asambleístas que defienden este sector, todos sabemos lo que pasa con la leche. También tiene un punto a favor. Y por eso voy a mencionar leche líquida y en polvo, queso fresco, aceite, arroz derivados, maíz derivados. El país incluso tiene otra garantía, otra protección. Se reservó aplicar tiene el un sistema... Minuto. El, muchas gracias. El sistema andino de franjas de precios como instrumento de apoyo. Y otro tema para terminar... 
El TLC no implica ni dispone la modificación alguna de ninguna norma interna con el tema ambiental. Hay que decirlo claro, no hay que mentir. Ecuador, ya que uno nos dicen que nos van a mandar hasta la chatarra que enviaron a la luna China en su momento, es falso. No registra importaciones de chatarra en este momento desde China. Al contrario, nosotros exportamos, sí, en menor medida, determinados residuos de aluminio y cero. Esta es la verdad. No afecta a la soberanía alimentaria. Señores, son 1.400 millones de almas de chinos que necesitan ser alimentados. Nosotros vamos a ser beneficiados por los productores ecuatorianos cuando van a vender a China. Las cosas por su nombre, señores. Hay que apoyar por el bien del país, por el bien de la economía nacional, sí. por proteger a ellos este TLC. Muchas gracias, Presidenta. De toda la razón este caballero, la intención es que el país produzca más, crezca más. Lo escuchábamos y no voy a poner por razón de tiempo a Ricardo Urcuango, que no les han consultado a ellos, que no han consultado al campesino. Oiga, eh, hay temas que no se pueden sociabilizar mucho por, porque son temas técnicos, segundo, ¿no? Consecuentemente, esta palabrita de sociabilizar tiene un límite en la medida que al ser un tema técnico, un tema de volumen, el Ecuador tiene un potencial que no ha sido aprovechado y los responsables son los políticos, según. Correctamente, ¿no? Y yo creo que, yo creo que estamos... Eh... Lo que necesita en este momento el Ecuador es, es justamente eso, entrar en materia competitiva. Y el tema de los TLCs no es el cuco como lo hacen ver, sino más bien es una oportunidad para todos los ecuatorianos, que debemos de tener fe y debemos de creer en nosotros mismos. Porque si nos están diciendo no porque ustedes son menos que aquello, entonces efectivamente vamos a recaer en aquello. Pero sí. Si empujamos y vamos a estos tratados que benefician a los ecuatorianos, o sea, el beneficio va a ser al final para nosotros mismos. Lo que no han hecho, segundo los dirigentes indígenas como Ulcuango, como Cruz, ahora como el señor Isa, es tratar de trabajar en beneficio de su sector, pues, ¿no? Porque no han logrado asociarse a ser una empresa comunitaria, digo yo, ¿no? A ver, reunamos a todos los indígenas, qué sé yo, de Cotopaxi, si tienen papa o si tienen algún tipo de producto, unamos, ¿no? Unamos y hagamos una empresa. Yo siempre menciono el salinerito, es, una, es un ejemplo de cómo se lograron reunir casi 3.000 productores pequeñitos, segundo. Uh -huh. Y es una empresa que ahora está en la bolsa de valores, ¿no? Que cuesta sobre los 280 millones de dólares y que son socios, el que tiene eh, cuatro vacas, el que tiene diez vacas, y se han logrado unir, ¿no? Pero los dirigentes, yo no sé qué querrá Isa, querrá ser presidente de la República. Mm. ¿Ah? Lo puede querer como quieren muchos, pero el asunto es de que en, el querer y el poder ser, en realidad, que no, 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 no creo que le vaya bien, ¿no? De todas maneras. Eh, hay que apuntar aquello, yo creo que es una, una ventana que se le abre al, al, al mundo, al Ecuador, y es importante generar estos acuerdos, porque al fin y al cabo van a terminar eh, van a terminar beneficiando a mucha gente, no es de que todo, eh, lo que pasa es que todo se lo ve de manera apocalíptica, en donde sí, todo tratado es malo, ¿no? Todo tratado es para dañarnos a nosotros, para hacernos más pobres y todo aquello, ¿no? Cuando van con ese chip, yo creo que no van a salir a ningún lado, Clever. Mire que hace varios años atrás yo pude conocer, llegó a la ciudad de Cuenca, en ese tiempo yo trabajaba en el municipio, llegó un señor de Francia, ¿no? Un poco desubicado, no conocía mucho del Ecuador, pero él eh, buscaba la posibilidad de importar desde el Ecuador varios productos, y se topó, yo le di a una dirección, le acompañó a alguien, me acuerdo, y se quedó preocupado porque vino acá a despedirse, él decía que le preocupaba que el Ecuador teniendo tanta capacidad, es decir, habiendo todo, él quería, por ejemplo, llevar cinco mil piñas semanales a Francia. ¿Ah? Cinco mil piñas, cinco millones, perdón, de piñas, cinco mil. ¿no? no había, no uh -huh. había la producción. Yo le digo, oye, pero lleva dos y hay... No, no, lo que pasa es que yo tengo que llevar volumen, porque yo me puedo ganar un centavo por piña, por ejemplo, decía, ¿no? Consecuentemente, me preocupa que haya tanta variedad de productos y que no haya una organización que permita una producción masiva de los productos que aquí sí tenemos en el Ecuador, pues segundo. ¿no? Así es, Clever. Bueno, de todas maneras, el asunto y el debate ya está en el tapete, y vamos a ver qué es lo que sale después de aquello. Bueno, vamos con el tema del IVA. Henry Kronfle, el presidente de la Asamblea, oiga, sí se da cuenta que se volvieron a unir social cristianos y el correísmo para oponerse al tema de una necesidad, de, yo, yo digo es que a nadie le gusta que le suban los precios, pero en la situación en la que está en el país, miren que no hay para pagar 
el salario. Los sueldos, así es. Van a, van a ser por orden de prelación, van a favorecer a la policía, a fuerzas armadas, uh -huh. maestros, y allí lo que llegue, pues porque no hay dinero, ¿no? Así es. Entonces ya están discutiendo, hagamos esto, hagamos el otro, ¿no? En medio de un análisis en donde cuando ayer les tocó subir, habló del correísmo, allí sí por decreto, Correa dijo, se sube porque se sube y no consultó absolutamente nada. Y listo, nada. no pasaba nada. Aparte que estaba, se robaron el dinero, ¿no? Ahí estaba bien, ¿no? Por eso este tipo de, de políticos doble moral, ya lo vimos con el tema de las vías, ¿no? Ahora en el tema del, de, del IVA. Ellos dicen que no hay que golpear el bolsillo de los ciudadanos incrementando el tema del IVA para beneficiar a los ecuatorianos y por ejemplo aquí un prefecto del, de la revolución pues coge y pone dos tasas eh, solidarias no entonces de qué mismo hablamos o sea si ¿sí, sí ven la falta de sindéresis que hay en la política o sea pone o, el prefecto correísta dice usted, así ¿no? es dos tasas no y consultaría a alguien a los a, a su a su a, a los a 24 consejeros de estos a quién son, el a Santiago 15, Sánchez a el hermano de Leonardo Berrezueta seguramente no 15, y alcaldes, siete bueno, presidentes de juntas o sea. parroquiales y el prefecto y la viceprefecta. O sea, Oye, abra ellos la, deciden abra, abra por la los cámara, asuayos, ¿no? Porque yo no creo que hay, hay la tal cámara que se supone. ¿no? Claro, sí, Son sí, muertos sí, calientes, según. ¿no? <ríe> claro, se reúnen cuando les conviene. Imagínense esa falta de sindéresis, que el correísmo dice no a golpearle. Si ven que es un juego nomás de los políticos de esta laya. Si ven que se dan cuenta que se trata únicamente de un juego y que termina, eh, te, termina ajustándose a sus perversos intereses, porque por allá dicen no, que le golpea. Y entonces, ¿por qué no lo cuestionan a su prefecto de acá que nos incrementa ¿Habrá las algún, dos tasas? Habrá algún coleguita que le pregunte, ¿está de acuerdo con el incremento del IVA? Sí quisiera Así que le es, pregunten ¿no? Perfecto, ¿no? no le vayan a lambonear, a, a estar ilustrando los zapatos. Hagan el favor ya, mm. tengan un poquito de, de, de amor propio, hombre. Bueno, escuchemos a, a Henry Kronfle que dice que tampoco está de acuerdo con el IVA. ¿Por qué? Porque están de acuerdo con el correísmo. Veamos. Nosotros hemos sido muy claros, mi querido Milton, separando las cosas. Una cosa es una contribución especial, específica para combatir este conflicto interno armado que tiene el país en una cuenta específica, con unos fines específicos, con un monto detallado, por un tiempo detallado. Eso nosotros con muchísimo gusto, no solamente que vamos a apoyar, es lo que hemos presentado, el 3.25% sobre las utilidades grabadas de todas las personas jurídicas, excepcionando las micro, pequeñas y medianas empresas sobre las utilidades grabadas del ejercicio 2022, pagadas en el 2023, por dos años consecutivos. Eso le da 1.040 millones de dólares al gobierno pero para la guerra. Hemos dicho nosotros el IVA, no estamos de acuerdo, lo consideramos un impuesto regresivo. Eh, por otro lado, eso es abierto, se puede utilizar para cualquier cosa, como cualquier otro impuesto que se puede utilizar para cualquier cosa, y ahí nuestra posición ha sido pedirle al gobierno de manera frontal que por favor se tomen otro tipo de medidas para no perjudicar en un impuesto regresivo, sobre todo a la gente más pobre. Y esas otras medidas no están en el marco de la Asamblea. Quería hacer un... No es que nosotros estamos aplaudiendo el, el incremento, ¿no? El incremento. Yo creo que el país eh, tiene que reprogramar absolutamente todos sus gastos. Hay que revisar temas de, del manejo del bono de desarrollo humano, el tema de los subsidios a los combustibles. Hay que, hay que revisar también la, la estructura de, 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 del excesivo gasto corriente que tiene el Estado. Hay excesiva burocracia. Yo creo que hay que tomar un montón de correctivos que le podrían dar tranquilamente al Estado ecuatoriano la liquidez suficiente hasta, digo yo, para generar un ahorro. Hay que pedir cuentas a, a, a las universidades. Allí también hay un despilfarro de recursos económicos, ¿no? Es decir, hay que reprogramar al país en la medida en que eh, se mantenga el beneficio para la gente más pobre, en todo, en salud, en educación. Yo no estoy de acuerdo que haya gente que tiene capacidad económica y que eh, tenga medicina gratuita. Yo no estoy de acuerdo, porque el que tiene tiene que pagar, ¿no? Dejemos de lado ese tipo de actitudes. Uh, a mí me han contado casos de, de los hospitales públicos que atienden a gente que tiene capacidad económica y que se está aprovechando, lamentablemente, del Estado para perjudicar a la gente más pobre. Yo no estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista. Mientras tanto, sobre el mismo tema, Jorge Peñafiel, 
Él es eh, asambleísta, reconstruye, opina sobre este incremento del IVA, qué es lo que se está debatiendo. de régimen eh, económico y le hemos planteado a la presidenta de, de esta comisión las observaciones que nosotros tenemos a la normativa vigente y a la normativa que ha presentado el presidente de la república. Aquí hay que mencionar algo, hay una incoherencia clara entre lo que pretende hacer políticamente con la consulta popular respecto de la extinción de dominio y lo que presenta en la ley económica urgente relacionada a este tema. Eh, allí por un lado en el uno pretende precisamente dividir la sentencia ejecutoriada de, eh, de, la, de, la culpa, de la extinción de dominio y por otro lado en la ley hace todo lo contrario, ratifica y reedita de igual manera lo que estaba ya vigente. Por tanto, nosotros hemos dicho, aquí hay que decirle nuevamente, claridad y objetividad a la ciudadanía. En la ley de extinción de dominio lo prioritario es dividir la sentencia ejecutoriada de la extinción de dominio y hacer procesos más veloces, más rápidos y eficientes para que puedan darse esta extinción de dominio. Okay. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Que ya hoy en la tarde ustedes se van a reunir en la comisión y van a votar el informe para primer debate. ¿Qué cambios han incorporado luego de este proceso de comparecencias? Bueno, se hace más eficiente el sistema de contratación pública, se transparenta con observatorios ciudadanos, se elimina el informe de pertinencia producido por eh, la Contraloría General del Estado y en el tema de extinción de dominio se hacen más efectivos los plazos para las investigaciones patrimoniales y también se agrega una fase de indagación previa por la Fiscalía General del Estado. Es decir, que se acogieron el pedido de la Fiscalía y en cuánto tiempos queda en 12 o en 3 meses. Se acogieron pedidos de la Fiscalía porque son normas técnicas, quedan en seis meses la investigación patrimonial. Ajá, ¿cómo esto de alguna forma ya está como en la media, digamos, y va a dinamizar lo que ustedes quieren, no? Sí, va a dinamizar lo más importante y el objetivo de la ley es recuperar los bienes de origen ilícito e injustificado, golpear los bolsillos de la economía criminal y que eso pase a beneficio del Estado y de la gente, del desarrollo social. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que ma eh, manifiesta, había comentado alguien sobre el tema del IVA, lo que opina... Jorge Peñafil, ya vamos a escuchar, pero ya que eh, ha hablado eh, tanto Jorge Peñafil como Natalie Farinango, eh, que preside el régimen económico, es evidente que esta ley, que es una petición, yo diría, eh, urgente de la Fiscalía para eh, atacar por otro lado, porque el país o los militares no se pueden pasar todo el tiempo en las cárceles, ni siquiera la policía, el tema es que las cárceles necesitan un nuevo sistema de organización para que a delincuentes, a los más peligrosos, es dolor, doloroso decirlo, se les aísle definitivamente, que no tengan el más mínimo contacto o la apertura o la forma como han venido actuando hasta el momento. Es decir, es necesario las nuevas cárceles, la nueva reorganización carcelaria, pero es evidente que, de, que en ese contexto eh, se vuelve necesario, se vuelve imprescindible que esta ley de dominio permita con estas herramientas para todo tipo de acto, no, todo tipo de acto, se termine generando justamente pues una situación que, que permita la inmediata intervención del Estado sin el debido proceso, sino inmediatamente dineros ¿no? que están además vinculados, dineros que están dentro del aparato eh, productivo, dentro del sistema financiero, eh, inmediatamente, porque la banca sí sabe, ¿no? La banca, el sector productivo eh, y, y el sector financiero sabe cómo se mueven los dineros y la ruta se podría detectar fácilmente para generar justamente eh, que ese dinero se, se incaute, se retire y no se permita en definitiva que ésta siga financiando esta situación que estamos viviendo en el país. Esa es la menos, ha sido la, la actitud, ha sido el comentario que ha hecho el señor Presidente de la República y la Fiscal General de la Nación, cortemos la línea del manejo del dinero justamente con el afán de que baje el financiamiento que de hecho sigue saliendo por parte del narcotráfico para seguir eh, generando esta agresividad que se está dando a nivel del país. Ahora sí, escuchemos a, a Jorge Peñafil, que es lo que manifiesta con respecto al IVA. Él tiene, eh, eh, apoyan, dice, ¿no? Pero aspira a que haya un control para que no pase lo que sucedió con el dinero que se recaudó en la reconstrucción de Manaví, que se robaron a manos llenas. Esto es lo que dijo Jorge Peñafiel. Le hemos dicho al presidente, tendrá el apoyo del movimiento Construye siempre y cuando esto sea transparente. Y si es que es para la seguridad, pues entonces definirlo para la seguridad. Si no es para la seguridad, entonces 
decir que no es para la seguridad, es para estabilizar la economía, la, las condiciones de, de la economía y pues por ende ahí eh, podrían obtener nuestro apoyo. Es decir, ustedes van a respaldar el aumento del IVA siempre y cuando exista un detalle de a dónde van los recursos. Solo eso están midiendo no, no, solo, no solo un detalle. Nosotros queremos que nos muestre un programa económico. O sea, ¿por qué? Porque hoy día es del IVA y dentro de un mes otro proyecto urgente económico para estabilizar entonces otro tema. No podemos darle a la ciudadanía este tipo de mensajes. Basta de improvisaciones. Aquí necesitamos certezas del Ministerio de Economía, transparencia en las cuentas y además objetivos definidos en la Asamblea Nacional. Bueno, eh, el tema es de que Jorge Peña Viel, que es un, me parece un tipo centrado ¿no? de, de Construye, manifiesta, opone, dice, apoyamos el incremento del impuesto al valor agregado, que son tres puntos, que se necesitan de 70 votos, siempre y cuando esto se maneje con transparencia. En otras palabras, es necesario que se establezca una estructura financiera de ese manejo del dinero, tiene que ser necesariamente un fideicomiso el que administre ese dinero para evitar de que no suceda lo que pasó en la reconstrucción de Manaví, que incluso utilizaron dinero para arreglar un avión, ¿no? Es decir, se dilapidó el dinero de una manera alegre, ¿no? Se priorizaron no en función a proteger a la, a, a la sociedad, al que perdió su casa, al que quedó golpeado, perdió su negocio como con consecuencia del terremoto y se metieron en el bolsillo millones de dólares que es el tema que justamente eh, hizo que el señor Glass se vaya a esconder en embajada de, de México no y que este proceso también va a arrojar una serie de información que evidentemente ha sido terriblemente difundida a nivel de nuestro país bueno para finalizar escuchemos a Edgar Jara no Edgar Jara ¿Qué es lo que manifestó Edgar Jara? Él dice que el presidente de la República es un hombre que tiene mucha suerte, ¿no? Yo creo que eh, se ha ido, como dicen, consolidando, Daniel Novoa. Eh, van a haber todavía muchas cosas que serán motivo de crítica, pero es evidente que en medio de la debacle en la que se encuentra el Estado, el hombre ha buscado y allí su nivel de aceptación y popularidad que llega al 80%. Pero escuchemos a Edgar Jara que desde Estados Unidos manda este mensaje y habla y comenta sobre la suerte del presidente Dicel. ¿Realmente la suerte existe? Yo creo que sí. Les doy un ejemplo por qué la suerte existe. El presidente Lazo lanza la muerte cruzada y pone a los partidos políticos a correr a última hora buscando candidato, buscar candidatos para que participe en las elecciones de último momento. Daniel Novoa pretendía ser candidato desde hace mucho tiempo, pero sabía que era al futuro, no en ese momento. Tenía que participar. Logra que los correístas arrepentidos reciclados en la lista 35, encabezados por Moreno, le presten el partido político y sea candidato. Primer golpe de suerte. ¿no? El, uno de los beneficiados. Logra ser candidato. Luego en la campaña electoral se mantiene en cuarto quinto lugar. No era malo para un principiante. Su pronóstico era 25 o los próximos años más adelante. Sin embargo, desaparecen a Villavicencio y el gran beneficiado, por supuesto, es Daniel Novoa. Logra entrar a la segunda vuelta con una revolucionaria. Más de la mitad de los ecuatorianos somos antirrevolucionarios. Consecuentemente, nos guste o no nos guste Novoa, había que votar por él. Segundo golpe de suerte, gana la presidencia de la república. Habla con, de un plan Fénix que nunca existió, que siempre fue una, un, un logo, y en una entrevista con un periodista menciona de que el plan Fénix sí existe y que no le digan a Fito, porque el plan Fénix existe. Diez días antes de esa declaración, Fito se les escapó por las narices. Se les escapó. ¿Y cuál es la suerte de él? Los ecuatorianos lo declaran el Bukele ecuatoriano. El Bukele de Ecuador. A pesar de que el más grande narcotraficante se les escapó de la cárcel. Luego viene eh, la emergencia que hay ahora, el plan de que los militares con un, un gran acierto y la policía están trabajando contra la delincuencia uh, común o los rulay, como les llamo yo, que son el grupito de delincuentes que se, se, se ataca en este momento. Entonces sale y viene un acuerdo de Estados Unidos, un gran acuerdo de Estados Unidos, viene con todo su armamento a ayudar, que me parece extraordinario el acuerdo pero un acuerdo hecho por Lazo meses atrás, que simplemente se finiquitó con, con Daniel Novoa en el poder. Un acuerdo hecho por Lazo. Factor suerte. 
un trabajo de otro lo cosecha él. Luego viene España y visita España y Ecuador gana un premio increíble como uno de los mejores eh, stand en cuestión de turismo, un excelente trabajo del ministro de turismo, por supuesto, del turismo, por supuesto, pero un trabajo de año y medio, elaborado en la época de, de, de Lazo, y él es el gran beneficiado. La suerte lo ha perseguido al, al presidente Novoa, definitivamente eso es tener suerte, que se te escape el más grande criminal de nuestra historia y que te declaren el buquel ecuatoriano. Que te den un premio en España como el mejor, la mejor eh, tarea turística hecha por otro gobierno y que te lo den el premio a ti. Que venga el país más grande del mundo a apoyarte, a darte el apoyo, a crearte una, un, 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 un ataque contra la inseguridad para que logres salvar tu nombre. Pero un acuerdo hecho por otro gobierno beneficiado por él. Eso es tener suerte, queridos amigos. En lo personal... Me encantaría que siga la suerte para el presidente Novoa. Porque ahora que el, el caso metástasis desenmascara la realidad del expresidente Rafael Correa, donde lo ubica como uno de los narcopolíticos principales del país, hay que ver si el acuerdo con un narcopolítico le sigue beneficiando o no al presidente Rafael, Daniel Novoa. Espero que lo siga beneficiando por el bien del país. El Casino Ecuador está en marcha. Espero que sigamos con suerte, porque hasta ahora, solo gracias a factores suerte, es que hemos logrado que el país avance algo en cuestión de la inseguridad. Seguimos conversando. Yo no creo en la suerte, o haces bien o haces mal, eso es todo, ¿no? Carambas, eh, al menos no he tenido suerte, ¿no? Creo que todo lo que se ha hecho, se ha ganado, ha coincidido, ¿no? Ha coincidido. Y, y la verdad no se puede decir que suerte que se murió Villavicencio para que él eh, termine eh, generando una expectativa. Creo que eh, eh, la gente se cansó mucho de los candidatos eh, que ya son tradicionales. Luisa González aparecía como la rival a, a ganar, Luisa no tuvo... El porte, no es suerte, ¿no? Es decir, no tuvo el, el porte como para eh, ganar la presidencia de la República en medio de un país en donde, lógicamente, eh, un porcentaje muy alto es antirrevolucionario, no cree en ese tipo de prácticas. En el resto, yo creo que también tiene sus méritos de Novoa. Otra cosa es que parece que no le tiene mucho afecto, ¿no? Pero eh, Novoa cumple hoy 68 días, es poco tiempo y creo que hay muchas cosas, y seguimos esperando de que haya o no haya Plan Fénix, esperemos que el país recupere la tranquilidad y nos eh, proyectemos para trabajar. Para finalizar, la señora canciller Gabriela Sommerfeld eh, manifiesta de que Ecuador, y ahí hay un tema para mañana comentar largo, no esta división en América Latina, el señor Maduro volvió a ser eh, alarde, de su actitud prepotente, de su actitud poco democrática, que ya ha generado expresiones. ¿Qué es lo que dijo Ecuador con respecto a, a este intento de eh, dejar sin efecto la calificación de la candidatura de María Corina Machado, que es un tema importante a nivel de América Latina? Esto es lo que dijo eh, para NT24, Canal Colombiano, con Andrea Bernal, que es una chica ecuatoriana, periodista y que elabora para este canal. Escuchemos parte. El Ecuador no reconoce al gobierno de Maduro, y eso tenemos que estar claros. Eh, algún dato que sé que se ha tomado contacto por otros temas, justamente eh, le he preguntado al presidente, y él lo ha dicho públicamente, si es que se respetan las elecciones libres, si es que se vive en democracia plena, no hay problema. Mientras eso no se dé, no podemos tomar un contacto mayor. Si es que se habilitan a candidatos. Que están deshabilitados, exactamente. Entonces, sí, sí nosotros vamos a velar y apoyar porque se refuerce y se fortalezca la democracia en nuestros países. ¿Qué es lo importante? No es ser de derecha o de izquierda. Finalmente son modelos de desarrollo que, que miran cómo el ser humano puede alcanzar un mejor nivel de vida bajo diferentes fórmulas. Ese debería ser el principio. ¿ya? De ahí hay unas, unas desviaciones algo extrañas. Lo importante es que izquierda, derecha, respete al ser humano, respete los derechos humanos, respete los derechos y las libertades, respete la Constitución. 
Si eso se da, maravilla, sin importar cuál es el modelo de desarrollo socioeconómico, sin deformaciones ni contaminación tampoco. Mujer inteligente, ¿no? Yo creo que eh, es una muy buena representante, a diferencia de otros que han pasado por Cancillería que eran una vergüenza, ¿no? La, la señora se expresa bien, tiene una muy buena experiencia, es una mujer prestigiosa y dice claramente que no están apoyando a un gobierno dictatorial como es del señor Maduro. Amigos, gracias por acompañarnos, estaremos con ustedes el día de mañana con más información. Más... Mañana estará posiblemente Verónica Abad, ¿no? En el espacio estamos confirmando una entrevista con la vicepresidenta de la República para el día de mañana, así es que estemos atentos. El espacio queda igualmente grabado para personas que ven en diferido y quienes también eh, les saludo a través de la radio que nos están escuchando, gracias a Radio y Televisión Espectáculo, que también es una grata compañía, a Tropicana de Cuenca, Más Medios, Periodismo Sin Mordaza, Radio Limón y Radio Lauxi. Que tengan una buena jornada y siempre estemos pendientes de lo que pasa en nuestro país. Muy buenos días. Este acuerdo con el Ministerio de Telecomunicaciones realmente es una iniciativa que es un complemento del plan, del plan educativo que estamos eh, eh, inaugurando hoy día. Con el Vintel el compromiso es la conectividad de las parroquias de San Gerardo, Chumblín y Victoria del Portete con donación de equipos eh, nuevos, absolutamente nuevos a las entidades educativas al, al estadio de Chumblín, que es un sitio donde converge mucha gente, eh, y a las instituciones y a los centros de información. Es, es un proyecto bastante agresivo, bastante bonito, eh, a cero costo para la comunidad, y donde van a tener equipos de alta tecnología, eh, y esperamos que co continúe en el tiempo. Agradecido ¿no? con DPM Ecuador por el apoyo y el respaldo en el tema tecnológico. Eh, los equipos de computación van a ir en beneficio de nuestros niños de la parroquia San Gerardo, de las eh, unidades educativas, ¿no? tanto de la escuela Agustín Crespo Heredia y San Gerardo, como también de la escuela eh, Gonzalo Faicán, de la comunidad de Cauquil. Eh, siempre en el tema de la ruralidad es bastante el acceso a la información y con estos equipos de computación nuestros niños ¿no? van a tener eh, este acceso al mundo tecnológico. Somos